தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் இதில் இந்த சாப்டரில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன் தமிழில் நேரியல் சமன்பாடுகள் செகண்ட் சிந்தட்டிக் டிவிஷன் தமிழில் தொகுமுறை வகுத்தல் ஃபேக்டரைசேஷன் காரணிப்படுத்துதல் ஜிசிடி எல்சிஎம் மீ போவா மீ போமா ரேஷ்னல் எக்ஸ்பிரஷன் விகிதமுறு கோவைகள் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் வர்க்க மூலங்கள் செவன்த்து குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருபடி செவன்பாடுகள் ஸோ இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் இந்த ரெண்டு பார்த்தாலுமே அஞ்சு அஞ்சு மார்க்கு ரொம்ப எளிமையாக வாங்கக்கூடிய கணக்கு லெட் ஸ்டார்ட் வித் அவர் ஃபஸ்ட் டாபிக் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து ஆக்சுவலி அரேபியன் வேர்டு அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிற ஒரு அரேபியன் வேர்டில் வந்துச்சு இட்ஸ் ரீ யூனியன் ஆஃப் ப்ரோக்கன் பார்ட்ஸ் ஸோ நம்ம மேக்ஸில் இந்த அல்ஜிப்ராங்கிறது எப்படி யூஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் சின்ன வயசில் பார்த்துருப்பீங்க டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஃபைவ்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதையே கொஷினாக கேட்கும்போது சின்ன வயசுலலாம் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இந்த பாக்ஸில் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம உடனே ஃபைவ்னு சொல்லி இந்த பாக்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ் வந்தோடனே இந்த இடத்துல டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு வந்து போட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ எக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கொஷின் எக்ஸ் இட்ஸ் அன்னவுன் எக்ஸ் நமக்கு தெரியாது அந்த தெரியாத வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பாக்ஸிலிருந்து இங்கிலீஷ் லெட்டரை வச்சு மென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தான் இந்த அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டே வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ஒரு பாலினாமியில் இன்னொரு பாலினாமியாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மெத்தட் என்னென்ன நைன்த்துலேயே இந்த இது நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க பட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கோஷன் ரிமைண்டரை கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஈவும் மீதியும் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது சிந்தட்டிக் டிவிஷன் ரொம்ப எளிமையான முறை ஈவு மீதி கோஷன் ரிமைண்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையான மெத்தட் நீங்கள் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஃபஸ்ட் இது என்னென்னா ஒரு எல் மாதிரி போட்டுக்கணும் அடுத்து இந்த நம்பரோட சார் இந்த பாலினாமியலுக்கு முன் இந்த பல்லுறுப்பு கோவில் உள்ள கெழுக்களை எழுதணும் ஸோ எக்ஸு க்யூப் முன்னாடி ஒன்று இருக்குது எக்ஸு ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் முன்னாடி மைனஸ் ஏழு தனி நம்பர் மைனஸ் மூணு அப்புறம் இங்கே என்ன போட்டிருக்கீங்களோ எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணோம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற பாலினாமியால் டிவைட் பண்ணோம் ஸோ அந்த இடத்துல எக்ஸு பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரை சைன் சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே போடணும் ஸோ மைனஸ் மூணுனா ப்ளஸ் மூணுன்னு சொல்லி போடணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கோ அது ஜீரோ போட்டு அப்படியே வந்து போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் ஜீரோ போட்டு அப்படியே வந்து போடணும் ஸோ ஒன்று அப்புறம் இந்த டேமு இதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீனு கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ரெண்டு டேமு ஆட் பண்ணும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் இந்த டேமு மல்டிப்ளை பண்ணணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி வந்து ஆட் பண்ணும் இங்கே வந்து மல்டிப்ளை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு அப்புறம் வந்த ஆன்சர் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போட்டோம் இந்த ரெண்டு டைம் ஆட் பண்ணால் நாலு அப்புறம் இந்த ஆன்சரை திரும்ப இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வந்து கிடைக்கும் ஸோ செவன் சைன் டிஃப்ரெண்டாக தான் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணாலும் சப்ராக்ட் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சைனை பண்ணும் பெரிய நம்பர் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸோட சைன் போட்டு சப்ராக்ட் பண்ண ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் பதினஞ்சு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இங்கேயும் சைன் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ பெரிய நம்பரோட சைன் வந்து ப்ளஸ்ஸு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீ வந்து டுவெல் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸில் கன்ஃபியூஷன் ஆகாதீங்க ஒரே சைனாக இருந்தால் அதே சைனை போடணும் ஆட் பண்ணணும் வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் பெரிய நம்பரோட சைனை போடணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் நம்பர் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஆன்சரை எடுத்து எழுத போகிறீங்க கோஷன் தமிழில் இந்த இதுக்கு ஈவு என்ன அப்படின்னா கோஷன் என்னென்னா இது தான் கோஷன் இது தான் வந்து மீதி ஸோ ஒன் போட்டு பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து போடணும் அடுத்து ப்ளஸ் நாலு போட்டு பக்கத்தில் எக்ஸ் போடணும் அடுத்து ப்ளஸ் அஞ்சு ஸோ நம்பர் என்ன இருக்குது அது பக்கத்தில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்புறம் மூணாவது டேமை அப்படியே வந்து போட்டுக்கணும் அடுத்த என்னது ரிமைண்டர் தமிழில் வந்து மீதி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன எழுதுன்னா அந்த லாஸ்ட் வந்திருக்க டேமை அப்படி எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ்னால் ப்ளஸ் போடணும் அவசியம் இல்லை ஸோ கோஷன் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிந்தட்டிக் டிவிஷனை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக கண்
ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டேம் வந்திருக்கு ஸோ பவர் த்ரீயில் ஆரம்பித்தா நாலு டேம் கட்டாயம் இருக்கணும் இங்கேயும் பவர் த்ரீயில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் நாலு டேம் இல்லை பவர் த்ரீ பவர் டூ பவர் ஒன்று அப்புறம் தனி நம்பர் இங்கே பவர் த்ரீ இருக்குது பவர் டூ இருக்குது பவர் ஒன்று இல்லது இல்லை அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணும் இல்லாத இடத்துக்கு ஜீரோங்கிறத மறக்காமல் போட்டு அப்புறம் தனி நம்பர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ பவர் த்ரீயில் ஆரம்பித்தா கட்டாயம் நாலு டேம் இருக்கணும் ஸோ இல்லாத எக்ஸ் இல்லை அதனால் அந்த இடத்துல என்ன போட்டோம் ஜீரோ வந்து போட்டுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அங்கே என்ன சொன்னேன் மைனஸ் த்ரீ இருந்தால் ப்ளஸ் த்ரீ போட்டு சொன்னேன் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோம் மைனஸ் ஒன் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஒரு ஒர்க் இருக்குது இங்கே எக்ஸுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை அதனால் பையின்னு சொல்லி எதுவும் போடலை ஆனால் இங்கே எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது மூணு இருக்குது அந்த மூணை கீழே வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ நல்லா பாருங்க இங்கே மூணு எதுக்காக போட்டேன்னா இந்த மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆயிடுச்சு இங்கே என்னாச்சு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஆச்சு பை எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத கீழே வந்து போட்டாச்சு பை த்ரீன்னு வந்து போட்டாச்சு அங்கே எக்ஸுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை அதனால தான் பை ஒன்றுன்னு சொல்லி நான் போடல ஸோ எதுவும் இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷன் ஆகாதீங்க என்ன நம்பரை போடணும் ஸோ பட் மற்றபடி ரூல்ஸ் எல்லாம் அதே தான் ஃபஸ்ட் ரூல் என்னது ஃபஸ்ட் ரூலில் ஜீரோ பண்ணோம் இதே இது இது பண்ணால் ஆட் பண்ணால் மூணு அப்புறம் இதே இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிட்டு மைனஸ் ஒன்று வந்து கிடைக்கும் அப்புறம் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ண என்னது சேம் சைன்னா அதே சைனை போட்டு ஆட் பண்ணும் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அப்புறம் இந்த மைனஸ் அஞ்சு வச்சு இதை வந்து என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ மைனஸும் மைனஸும் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் ப்ளஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அஞ்சு பை அஞ்சு பை மூணுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ வச்சு அஞ்சு பை மூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு பை மூணு அப்புறம் இதே இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு பை த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை நைன் ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் சப் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சுருக்கோம் என்ன நடக்கும் சிம்பிள் அந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறேன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை நைன் என்னென்னா இதை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதோட மைனஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நைனை வச்சு மைனஸ் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட மைனஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் இதில் சந்தேகம் இருந்தால் நம்ம ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் எப்படி நடத்திருக்கோங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா கோஷன் கிடச்சிருச்சு ரிமைண்டர் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஆன்சரை எடுத்துட தான் கோஷன்னா தமிழில் ஈவு ரிமைண்டர்னா தமிழில் மீதி ஸோ என்ன எழுதணும் வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட் கோஷன் எழுதணும் த்ரீ போட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடணும் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டு இங்கே எழுதுகிற மாதிரி ஒன் போட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாலு போட்டு எக்ஸ் தனி நம்பர் ஸோ த்ரீ போட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு சொல்லி போடணும் ரிமைண்டர் யாருனா மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை நைன் சொல்லி போடணும் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்க் அடிஷ்னலாக பண்ணணும் இங்கே ரி கோஷன் அப்படியே விட்டுட்டோம் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணால் அடிஷ்னலாக ப்ராக்கெட் போட்டு எக்ஸுக்கு முன்னாடி நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை பை த்ரீன்னு சொல்லி போடணும் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் மறக்காமல் இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணிக்கும் இங்கே ஏன் ஆட் பண்ணலன்னா இங்கே எக்ஸுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்குது ஸோ எனி திங் பை ஒன்று அதே ஆன்சர் தான் அதனால் ஒன்று என்ன செய்யலை போடலை ஸோ இந்த இடத்துல மறக்காமல் எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்க கோஃபிஷியண்ட்டை கோஷன்ட்டுக்கு மாத்திரம் போடுங்க ரிமைண்டரு இதே தான் ஸோ வித் திஸ் நம்ம சிந்தட்டிக் டிவிஷனோட ஒரு இன்ட்ரோ வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த மெத்தடு தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இதில் இருக்க மற்ற எக்ஸாம்பிள்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம்
terms of multiplication multiplication perukkalaga adukaga vandu 12 4 4 plus 8 appadi pirikirad illa multiplication maadhiri pirikiradhukku payar da factorization alladhu karani paduthuga so 12 multiplication maadhiri moonu vidhamaga nama enna seichirukom pirichirukom ungala five marks eppame epdi irukuna cubic polynomial polynomial la enna nu paathom inga vandu cubic polynomial la பிரிக்கிறது மாதிரி தான் உங்களோட கொஷின் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் கியூபிக் பாலினாமியல் உங்களுக்கு தெரியுன்னா பிரிக்க தெரியுன்னா அதுக்கு முன்னாடி குவாட்டிக் பாலினாமியலை எப்படி பிரிக்கிறது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கியூபிக்னா என்ன குவாட்டிக் பாலினாமியல் என்ன டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ கியூபிக் பாலினாமியல்னா இது ஒரு பாலினாமியல் இந்த பாலினாமியலில் எக்ஸோட பவர் வந்து மேக்சிமம் பவர் மூணு இருந்துச்சுன்னா அது கியூபிக் பாலினாமியல் மேக்சிமம் பவர் அதிகபட்சம் மேக்சிமம் அதிகபட்சம் ஸோ அதிகபட்சம் வந்து மூணு இருந்துச்சுன்னா அது கியூபிக் பாலினாமியல் அதிகபட்ச பவர் வந்து பவர் டூ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் குவாட்டிக் பாலினாமியல் ஸோ இந்த குவாட்டிக் பாலினாமியலை பற்றி நைன்த்தில் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க அதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதுன்னு நமக்கு படிச்சிருக்கோம் பட் ஸ்டில் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலன்னா நம்ம திரும்ப ஒருத்தர் சொல்லி போகிறோம் ஏன்னா அது தெரியலன்னா உங்களால் கியூபிக் பாலினாமியலை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம எப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா குவாட்டிக் பாலினாமியல் மீன்ஸ் பவர் டூ உள்ள பாலினாமியல்ஸை எப்படி பிரிக்கலாம் நம்பர்ஸ் எப்படி பிரிச்சிங்களோ அதே லாஜிக் தான் பட் செய்யக்கூடிய மெத்தட் வந்து வேறு அதே லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பாலினாமியல்ஸை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து கற்றுக்கலாம் ஸோ நம்ம சொல்ல போகிற மெத்தடை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக ரெண்டு குரூப்பாக ரெண்டு டைப்பாக வந்து நம்ம பிரிக்க போகிறோம் குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியில் ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்க போகிறோம் ஒரு டைப் என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் நம்பர் முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்கிறது ஒரு நம்பர் இன்னொரு டைப் என்னென்னா லாஸ்ட் நம்பர் முன்னாடி மைனஸில் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டைப்பை எதை வச்சு பிரிக்கணும்னா அந்த கடைசி நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்க சைன் என்ன அதை மாத்திரம் பார்க்க போகிறோம் கடைசி நம்பருக்கு முன்னாடி உள்ள சைன் எல்லாமே என்ன இருக்குது ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இங்கே கடைசி நம்பருக்கு உள்ள சைன் எல்லாம் என்ன இருக்குது மைனஸாக இருக்குது ஸோ இந்த டைப் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை டைப் டூன்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைப் ஒன்றுக்கு என்ன மெத்தடை யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இங்கே கார்னரில் ப்ளஸ் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம எய்ம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கார்னரில் ப்ளஸ் வந்திருக்கு ஸோ லாஸ்ட் நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸை ப்ளஸ் பண்ணால் சென்ட்ரல் நம்பர் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டுங்க நம்பர் இருக்குது ரெண்டுங்க நம்பருக்கு ஃபேக்டர்ஸ் யார் நம்ம மேலேயே பார்த்துருக்கோம் ஃபார் ஃபேக்டர்ஸ்னால் ரெண்டாக பிரிக்கிறது ரெண்டுங்க நம்பரை எப்படி பிரிக்கலாம் ஓ ரெண்ட் ரெண்டு ஒன் டூ சார் அதாவது டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்க ஃபேக்டர் யார் அப்படின்னா ரெண்டுங்க நம்பருக்கு ஒன் கமா டூ வேறு எப்படியாவது பிரிக்க முடியுமா முடியாது இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஸோ நம்மளோட ஃபேக்டர் ஒன் கமா டூ அதோட அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் சென்ட்ரல் டேம் வந்துருச்சு ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது தான் எனக்கு தேவையான ஜோடி ஃபஸ்ட்டு ஜோடியை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஜோடியை கண்டுபிடி ஜோடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ரூல்னா ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணால் சென்ட்ரல் டேம் வரணும் இதை மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஜோடிக்கும் சைன் போட போகிறோம் ரெண்டாவது வருக்கு குறியீடு சரியா ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ கொடுக்க போகிறேன் எப்படி கொடுக்கணும்னா டைப் ஒன்றை பொறுத்த மட்டுக்கும் ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரோட சைன் சென்ட்ரில் உள்ள என்ன சைன் இருக்குது நடுவில் என்ன சைன் இருக்குது நடுவில் உள்ள டேமுக்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்குமே என்ன கொடுத்துருங்க ப்ளஸ் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ உங்கள் ஆன்சர் என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டேமை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே நம்பரில் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ தானே டுவெல்லுக்கு டூ இன்டு சிக்ஸ் இன் ரெண்டாக பிரித்தா அந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் திரும்ப டுவெல் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் திரும்ப உங்களுக்கு யார் கிடச்சிருவாங்க இந்த பாலினாமியிலே கிடச்சிருவாங்க ஸோ நம்ம இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி இந்த மற்ற எல்லாத்தையும் ஃபேக்டரிஸ் வந்து பண்ணலாம் இந்த சமயம் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் டென் இருக்குது ஸோ வழக்கம் போல் ப்ளஸ் டென் இங்கே போட்டுக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் நல்லா பாருங்கள் ப்ளஸ் பண்ணால் ஏழு வரணும் உடனே நம்ம மண்டக்குள்ளே வர வேண்டியது நம்ம மைண்ட்குள்ளே வர வேண்டியது ப்ளஸ் பண்ணால் ஏழு வரணும் ஓகே பிரிக்கலாமா ஒரு பத் பத்து ப்ளஸ் பண்ணால் ஏழு வருமா வராது ஓகே அப்போ இது எனக்கு பேர் கிடையாது அடுத்த பேர் என்னது ரெண்டு அஞ்சா பத்து அஞ்சு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஏழு ஸோ என்னோடய ஜோ
So, Jodi contributed the first pair, pair contributed the first. Second one, the other kind of sign for no type one kind of rules on a rend kume, rend kume means that the Jodi will put here rend number kume central in a sign to call the problem. So, central in a sign to plus sign. So, rend kume plus. So, answer every other no x plus rend in first for no at the x plus sign general and that for okay. At the thing, you are wrong. பாருங்க இங்க சென்ட்ரல் இருக்க டம் பார்க்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் எப்பமே இந்த கார்னர்ல இருக்க டம் அதே டம் தான் நம்ம எழுதணும் +10 சோ நம்ம மைண்ட்க்குள்ள என்ன வரணும் +7 வரணும் +7 வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு ஜோடி யாரு முன்னாடி செஞ்சதே தான் 2,5 இந்த ரெண்டையும் +7 வரும் இப்போ ரெண்டுக்கும் சைன் போட போறோம் சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜோடி கண்டுபிடிச்சாச்சு சைன் போடுறதுக்கு என்ன ரூல் சொன்னே ரெண்டுக்குமே சென்டர் சைன் தான் போடணும் சோ முந்தின கணக்குல ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ் தான் போட்டோம் இந்த சம்மில என்ன இருக்கு சென்டர் சைன் மைனஸ் இருக்கு சோ ரெண்டுக்குமே மைனஸ் போடணும் சோ வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுக்குமே சென்டர் சைன் தான் போடணும் ஓகே அடுத்து இந்த இதுக்கு வரோம் +50 +50 So, plus panna enna varano 15 varano plus panna 15 varano or 50 50 plus panna 51 onla irundha poganuma kedaiyadhu enak adukkadhu direct ave theriyum appadina indha sama varadhu rendu podanuma rendu 25 150 rendu sir rendu 25 50 plus panna 27 varum so aduvum nama jodi kedaiyadhu so moona vechi pa moona pogadhu naalu vechi poga anju vechi paathina 5 10 50 so 5 yum 10 add panna 15 so nama jodi kedachiruchu indha jodiya onla irundha pogana avashyam illa neenga brilliant ah irundhinga direct ave enna pannalam அஞ்சு பத்தா ஐம்பதுன்னு ஜோடி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜோடி கண்டுபிடிச்ச பிறகு ரெண்டுக்குமே எந்த சைனை போடணும் சென்டர் சைனை போடணும் ஸோ சென்டரில் என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்குமே மைனஸ் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் பத்து இங்கே சைடில் எழுதிட்டு தான் இங்கே ஆன்சர் போடணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பழகிட்டிங்கன்னா பார்த்தவனே சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் முப்பது இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் பதிமூணு வரணும் ஃபைவ் மூணு முப்பது பத்து த்ரீ டென் சார் தேர்ட்டி அல்லது டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி ஸோ நமக்கு கிடைக்க ஜோடி யாரு பத்து மூணு ரெண்டுக்குமே என்னோட சைனு ப்ள சென்ட்ரல் உள்ள சைன் சென்ட்ரல் உள்ள சைன் ப்ளஸ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் பண்ணா பத்து வரணும் ப்ளஸ் பண்ணா பத்து ஆறு நாங்க இருபத்தி நாங்க சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரெண்டுக்குமே என்ன சைனை போடணும் ப்ளஸ் போடணும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை சைடில் எழுதின அவசியம் இல்லை டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு ஆன்சர் போட முடியும் அடுத்து யார் பதினெட்டு பதினெட்டுக்கு எப்படி இருக்கலாம் ரெண்டோம்பா பதினெட்டு ரெண்டோம்பா பதினெட்டு மேட் பண்ணிங்கன்னா பதினொன்று வரும் இங்கே பதினொன்று இருக்கா இல்லை மூணு ஆறா பதினெட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா பதினெட்டு இருக்கும் சரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது வருது ஸோ நம்ம ஜோடி மூணு ஆறு ரெண்டுக்குமே என்ன சைனு சென்டரோட சைனு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு மாற்றியும் போடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறுன்னு மாற்றியும் போடலாம் ஸோ டைப் ஒன்று டைப் ஒன்று எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா லாஸ்ட்டில் எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் இருக்கும் ஸோ கூட்டலுங்க அடையாளம் இருக்கும் கடைசி நம்பருக்கு முன்னாடி கூட்டல் அடையாளம் இருக்கும் என்ன புரிந்து கொள்ளணுன்னா கூட்டல் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் பண்ணால் சென்டர் டேம் வரணும் அப்படிங்கிற ரூலை வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கீங்க ஜோடிகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பேரை கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் என்ன பண்ணுன்னா சைன் என்ன பண்ணால் ரெண்டு ஜோடிக்குமே சென்டரோட சைனை போடணும் மத்தியில் என்ன அடையாளம் இருக்கும் நடுவில் என்ன அடையாளம் இருக்கோ அந்த அடையாளத்தை ரெண்டு நம்பருக்குமே அந்த ஜோடியில் உள்ள ரெண்டு நம்பருக்குமே போடணும் ஸோ ஜோடி கண்டுபிடித்தல் முதல் வேலை அப்புறம் சைன் போடுறது ரெண்டாவது வேலை இந்த ரெண்டு வந்து டைப் ஒன்றுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப் டூ வந்து செய்ய போகிறோம் ஸோ டைப் டூ என்ன பார்க்குறோன்னா எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் ஸோ கார்னரில் எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ சென்ட்ரு டேம் சென்ட்ரு சைனை வச்சு டைப்பை டிசைட் பண்ணாதீங்க டைப் டிசைடட் பை த இந்த லாஸ்ட் நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்க சைன் தான் என்ன செய்யுது டைப்பை டிசைட் பண்ணுது ஸோ டைப் ஒன்றில் கார்னரில் ப்ளஸ் டைப் டூவில் கார்னரில் மைனஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியலை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுது தமிழில் சொன்னால் இருபடி பல்லுறுப்பு கோவைகளை எப்படி காரணிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டைப் போட்டு முடிச்சாச்சு டைப் டூ வாரம் ஸோ இங்கே என்ன அதே ரூல் தான் மைனஸ் பதினெட்டு இங்கே என்ன கண்டிஷன்னா அங்கே ப்ளஸ் இருந்துச்சு ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் 
சென்ட்ரு டேம் வரணும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் பண்ணுனா சென்ட்ரு டேம் வந்து வரணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பரை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னது ஓர் பதினெட்டு பதினெட்டு ஃபேக்டர் பண்ணுறோம் ஆனால் மைனஸ் பண்ணால் பதினேழு அடுத்து என்னது ரெண்டோம்பா பதினெட்டு சப்ராக்ட் பண்ணால் ஏழு வரும் ஸோ இதுவும் எனக்கு வர ஏன்னா எனக்கு மூணு வரணும் அடுத்து ஜோடி ஆறு ஆறு மூணா பதினெட்டு அல்ல மூணு ஆறா பதினெட்டு நம்ம எப்படின்னா வச்சுக்கலாம் மூணு ஆறா பதினெட்டு ஸோ இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணால் மூணுக்கும் ஆறுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு மூணு ஸோ எனக்கு ஜோடி கிடச்சிருச்சு ஜோடி கிடச்சிருச்சு ஜோடி எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஆட் பண்ணால் சென்ட்ரு வரணுங்கிறது டைப் ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் பண்ணால் கழிச்சா சென்ட்ரு டேம் வரணுங்கிறது டைப் டூ ஸோ என்னோடய ஜோடி யாருனா மூணு ஆறும் ஸோ ஜோடி கண்டுபிடிக்கிறது முதல் வேலை செகண்ட் ஒர்க் என்னது சைன் போடுறது அங்கே எப்படி சைன் போட்டோம் ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரு சைனை போட்டோம் இங்கே என்ன போடணும்னா பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரு சைனை போடணும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அங்கே ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரு சைனு இங்கே பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரு சைனு ஸோ நம்ம சென்ட்ரு சைன் என்னது ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸை யாரும் கொடுத்துடணும் பெரிய நம்பருக்கு கொடுத்துடணும் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைனை சின்ன நம்பருக்கு போடணும் ஓகே ஸோ உன்னோட ஆன்சர் என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து அடுத்து சம் பார்க்கலாம் இங்கே என்ன மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ சப்ராக் பண்ணால் யார் வரணும் ஏழு வரணும் நமக்கு தெரியும் பை மூணா முப்பது சப்ராக் பண்ணால் ஏழு ஜோடி கிடச்சிருச்சு ஜோடியில் யாருக்கு வந்து சைன் எப்படி போடுறது பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரு சைன் ஸோ ப்ளஸ் வந்து பெரிய நம்பருக்கு போயிடும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் பத்து இன்னொரு இது ஆப்போசிட்டில் போடணும் இன்னொரு இது என்ன செய்யணும் ஆப்போசிட்டில் போடணும் ஸோ பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரு சைன் வரும் இன்னொரு இதுக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு வேளை சென்ட்ரில் மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் பெரிய நம்பருக்கு வரும் இன்னொரு இது ப்ளஸ் ஆகும் ஒரு வேளை பெரிய நம்பர் சென்ட்ரு வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் போட்டு இன்னொரு இது மைனஸ் போடணும் ஸோ பார்க்கலாம் அடுத்து மைனஸ் பதினாலு ஸோ மைனஸ் பதினாலு எனக்கு சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரணும் அஞ்சு வரணும் சப்ராக்ட் பண்ணால் அஞ்சு வரணும் ஏழு ரெண்டா பதினாலு ஸோ எனக்கு கிடச்சிருக்க ஜோடி யாருன்னா ஏழு ரெண்டு சப்ராக்ட் பண்ணால் அஞ்சு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சைன் என்ன பண்ணோம் சென்ட்ரு சைன் யார் மைனஸ் இந்த மைனஸ் யாருக்கு போகணும் பெரிய நம்பருக்கு போகணும் இன்னொரு இது ஆப்போசிட் ஆகணும் ஸோ ஆன்சர் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு புரியுதா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த சைன் போடும்போது பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரு சைனை வந்து போடணும் இன்னொரு இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து போடணும் அடுத்து யார் மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு இப்போ எனக்கு மைனஸ் பண்ணால் யார் வரணும் பதிமூணு வரணும் ஸோ ஒன்று வந்து எடுங்க ரெண்டை வச்சு எடுத்தீங்கனாலும் பெரிய ஏதாவது வரும் மூணை வச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஓர் மூணு மூணு ஆறு மூணா பதினெட்டு ஸோ மூணை வச்சு எடுத்தீங்கன்னா வரும் ஸோ மூணு பதினாறு மூணை வச்சு பதினாறு இது பண்ணால் சப்ராக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு பதிமூணு வந்து கிடைக்கும் ஸோ சென்ட்ருக்கு சென்ட்ரு சென் சாரி பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரல் உள்ள சைன் ஸோ ம சென்ட்ரல் உள்ள சைன் மைனஸ் வந்து யாருக்கு போயிடுது பதினாறுக்கு போயிடும் இதுக்கு ப்ளஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் பதினாறு வந்து ஒன்று அடுத்தது பார்க்குறோம் அடுத்தது யார் மைனஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு சப்ராக் பண்ணால் யார் வரணும் சப்ராக் பண்ணால் நாலு வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டேரெக்டாக அஞ்சாவது வாய்ப்பாடே வச்சு பார்க்கலாம் ஐயம்பா நாற்பத்தஞ்சு சப்ராக் பண்ணால் நாலு வரும் ஜோடி கிடச்சிருச்சு பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரு சைனு ஸோ இதுக்கு மைனஸு இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஒம்பது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜோடி கண்டுபிடித்தல் முதல் ஒர்க்கு ரெண்டாவது ஒர்க்கு சைன் போடுறது குறியீடு குறிக்கிறது இருக்கு அடுத்து என்னது மைனஸ் இருபத்தி எட் ஸோ மைனஸ் இருபத்தெட்டு சப்ராக் பண்ணால் மூணு வரணும் நம்ம என்ன எடுக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு எடுத்தால் ரெண்டு இன்ட்டு பதினாலு ரெண்டு பதினாலு இருபத்தெட்டு வரும் சப்ராக் பண்ணால் பன்னெண்டு வரும் வராது மூணு எடுத்தீங்கனாலும் வராது நாலு எடுத்தீங்கன்னா நாலு ஏழு இருபத்தெட்டுன்னு வரும் ஸோ நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு கரெக்டு ஜோடி கிடச்சிருச்சு சப்ராக் பண்ணால் என்ன வரும் மூணு வரும் ஓகே பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரு சைன் ஸோ சென்ட்ரு சைன் என்ன சைனு ப்ளஸ் இருக்குது அது பெரிய நம்பருக்கு போய் இன்னொரு மைனஸ் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் அடுத்தது யார் மைனஸ் இருபத்தெட்டு அதே மைனஸ் இருபத்தெட்டு அதே சென்ட்ரில் இருக்க நம்பர் அதே நம்பர் தான் மூணு தான் அப்போ ஜோடி யார் நாலும் ஏழும் தான் ஆனால் சைன் என்ன ஆக போகுது இந்த முந்தினதில் ப்ளஸ் வந்து ஏழுக்கு போச்சு இங்கே வந்து என்ன ஆகும் மைனஸ் வந்து ஏழுக்கு போகும் ஏன்னா பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரல் உள்ள
இந்த அல்ஜிப்ராவோட நிறைய டாபிக்கில் நம்ம ஃபேக்டரிசேஷன் தெரிஞ்சாலுமே உங்களால் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேக்டரிசேஷன் அடிப்படையாக வச்சு தான் இருக்குது ஸோ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க டைப் ஒன்று எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது டைப் டூவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இதிலேயே நம்ம ஒன்றும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸம் மீன்ஸ் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸாம்பிளையும் சரி தான் இந்த எக்ஸாம்பிளும் சரி தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி எல்லாம் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் மீன்ஸ் எதுவுமே இல்லைனா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு வேலை வேறு கோஃபிஷன் வேறு கேடு ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி வந்திருந்தா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் இவ்வளோ நேரம் என்ன சம் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி கோஃபிஷன் எதுவுமே இல்லை மீன்ஸ் எல்லா இதுலேயும் ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி எல்லாம் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம பார்த்த மெத்தட் அதே மெத்தட் தான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேம் தான் ஸோ ஜோடி கண்டுபிடிக்க அதே லாஜிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் அது முடித்த பிறகு சைன் போடுறதும் அதே லாஜிக் தான் யூஸ் பண்ணோம் பட் ஆன்சரை டேரெக்டாக எடுத்து எழுதணும் ஒரு சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் ஆன்சரை எடுத்து எழுதணும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நடத்துனதை நல்லா புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் டைப் ஒன் டைப் டூ வந்து இருக்குது என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ப்ளஸ் டூ ஸோ கார்னருக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருந்தால் டைப் ஒன்று ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுவோம் எப்போவுமே ப்ளஸ் போட்டு இந்த நம்பரை எடுத்து எழுதுவோம் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த நம்பரை எடுத்து எழுதாதீங்க ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி அந்த நம்பரோடு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதுங்க ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே நம்பர் எழுதுவோம் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்க முன்னாடி இருக்க நம்பர் அதோட மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணியில் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒரு வித்தியாசம் இனி ஜோடி கண்டுபிடிக்கிறது அதே ரூல் தான் என்ன ரூலு ப்ளஸ் பண்ணா என்ன வரணும் அஞ்சு வரணும் அங்கே இதே ரூல் தான் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணா இங்கே என்ன நாலு இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் பண்ணா அஞ்சு வரணும் ஒவ்வொரு ஜோடியாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு நாள் நாலு ஒவ்வொரு நாள் நாலு ஆட் பண்ணால் அஞ்சு வரும் கரெக்ட் ஸோ ஜோடி கிடச்சிச்சு ஜோடிக்கு எப்படி சைன் போடுவோம் ரெண்டுக்குமே சென்டர் உள்ள சைன் போடுவோம் பிகாஸ் இட்ஸ் அ டைப் ஒன் டைப் ஒன்றுக்கு என்ன செய்வோம் ரெண்டுக்குமே சென்டர் சைன் என்னது ப்ளஸ் போடுவோம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜோடி கண்டுபிடிக்கிறதுலையோ சைன் போடுறதுலையோ எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஆனால் எதுக்கு ஜோடி கண்டுபிடிச்சிங்க வித்தியாசம் இருக்குது அங்கே வந்து ப்ளஸ் டூ கண்டுபிடிப்போம் இங்கே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க நம்பரும் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஜோடி கண்டுபிடிக்கிங்க ஓகே கிளியர் ஜோடி கிடச்சாச்சு சைன் போடாச்சு டேரெக்டாக வந்து ஆன்சர் வந்து எழுதலாமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு கூடாது இன்னொரு ஒரு அடிஷ்னல் ஒர்க் இதுதான் நார்மலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஒர்க்னு சொல்லுவோம் பட் இதுவும் நமக்கு ஈஸா என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸஸ் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு பாருங்க டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்லி போடணும் டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை டூ எக்ஸ் பை என்ன நம்பர் ப்ளஸ் ஒன்று கமா டூ எக்ஸ் பை ப்ளஸ் நாலு ஸோ ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமானு பாருங்க இங்கே கேன்சல் பண்ணலாம் இங்கே கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ஓர் ரெண்டு 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 நாலு ஸோ இந்த ஆன்சரை நீங்கள் என்ன எழுதணும் ஸோ என்ன எழுதணும்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஒரு ஃபேக்டர் ரெண்டாவது ஃபேக்டர் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அதாவது ஒரு எக்ஸ்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ மெயின் கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த இதில் தான் அடங்கியிருக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் கோஃபிஷன் ஃப்ரண்ட்டில் கோஃபிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் மீன்ஸ் ஆன்சரை டேரெக்டாக எழுதாமல் எழுதியிருக்கோம் ஓகே இன்னும் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இன்னும் நல்லா தெளிவாக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஒன்று எடுக்கணுமா கூடாது ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டாக நாலு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு நாள் நாலு ப்ளஸ் நாலு ஸோ ஸோ ப்ளஸ் நாலு இருக்குது ஆட் பண்ணால் நாலு வரணும் ஃபஸ்ட்டு யார் ஓர் நாள் நாலு ஓர் நாள் நாலு ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அஞ்சு வரும் ஸோ இந்த ஜோடி எனக்கு கிடையாது அடுத்த நம்பர் யார் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஸோ ஜோடி கிடச்சிச்சு ரெண்டு ரெண்டு கூட்டினா நாலு இப்போ ரெண்டுக்குமே என்ன செய்ய போனோம் இட்ஸ் அ டைப் ஒன் அதாவது காரணில் ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் ரெண்டுக்குமே என்ன பண்ணோம் சென்டரோட சைனை வந்து போடணும் ஸோ சென்டரோட சைன் ரெண்டுக்குமே ப்ள
இன்னொரு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கிளியர் அடுத்தது ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணோட ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணா ப்ளஸ் ஆறு ஃபஸ்ட்டு அந்த டேமை எடுத்து எழுதிக்கணும் ப்ளஸ் ஆறு ஸோ இந்த ஆறை பிரிச்சா ஏழு வரணும் மீன்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஏழு வரணும் ஃபஸ்ட்டு இதே ஒர்க் ஆகுது ஓர் ஆர் ஆறு ஆட் பண்ணால் ஏழு அப்புறம் ரெண்டுக்கும் சைன் போடணும் டை பொண்ணுக்கு சைன் என்னது ரெண்டுக்குமே சென்டரோட சைனை போடணும் ஸோ ரெண்டுக்குமே என்னது மைனஸ் போடணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா தெளிவாக புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா இந்த சைன் போடுறது பிரிக்கிறதுல எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அடிஷ்னல் ஒர்க்கு எதுன்னா இந்த அடிஷ்னலாக பண்ண போகிற பாருங்கள் இதுதான் ஃப்ரண்டில் இருக்க நம்பர் வந்து டூ எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன்று டூ எக்ஸ் பை மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ணுவோம் இங்கே கேன்சல் பண்ணால் மூணு ஸோ என்ன ஆன்சர் பண்ணால் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஓகே அடுத்த டைம் யார் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு ஒம்பதாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ நம்ம ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் இங்கே புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இது டைப் டூ ஆரம்பிச்சிருது ஏன்னா பாருங்கள் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் யார் வரணும் பன்னெண்டு வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பர் யார் அப்படின்னா மூணு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மூணு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு சப்ராக் பண்ணா மைனஸ் பண்ணா கழிச்சா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் பன்னெண்டு வரும் அப்படி அப்போ அதுக்கு அடுத்து ஸோ இப்போ ஜோடி கரெக்டு ஜோடி மூணும் பதினஞ்சும் சைன் எப்படி போடணும் டைப் டூக்கு என்ன சொன்னேன் டைப் ஒன்றில் ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரு சைன்னு சொன்னேன் டைப் டூவில் பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரு சைனு சென்ட்ரு சைன் என்னது ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் யாருக்கு போயிடும் பெரிய நம்பருக்கு போயிடும் இன்னொருக்கு சின்ன நது வந்துடும் இன்னொரு சின்ன நம்பருக்கு ஆப்போசிட் சைட் வந்து ஆப்போசிட் சைனை போட்டுருணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும்னா இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது ஃப்ரண்டில் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ நைன் எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை நைன் எக்ஸ் பை ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மூணு வரும் இங்கே பண்ணிங்கன்னா ஐ மூணா பதினஞ்சு மூணு மூணா ஒம்பது ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஏன்னா எதுவுமே எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு அடுத்த டைம் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு வச்சு எட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் நாற்பது ஸோ இது டைப் டூ மைனஸு ஸோ மைனஸ் பண்ணுனா ஆறு வரணும் மைனஸ் பண்ணால் ஆறு வரணும் எந்த நம்பர் எடுக்கலாம் ரெண்டு வச்சு எடுத்தால் இருபது சப்ராக் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே ஆறு கிடைக்காது ஸோ இந்த ஜோடி எனக்கு கிடையாது அடுத்த நம்பர் மூணு வராது அடுத்து நாலு பத்தா நாற்பது நாலு பத்தா நாற்பது ஜோடி சப்ராக் பண்ணுங்கள் என்ன வந்துருச்சு ஆறு வந்துருச்சு ஸோ என்னோடய ஜோடி நாலு பத்து இப்போ என்ன போடுறோம் அப்படின்னா பெரிய நம்பருக்கு சென்ட்ரல் வரும் சென்ட்ரலோட சைன் மைனஸ் ஸோ இதுக்கு மைனஸு இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு ஸோ அப்படியே ஆன்சர் போடக்கூடாது எட்டு எக்ஸ் பை ப்ளஸ் நாலு எட்டு எக்ஸ் பை மைனஸ் பத்து ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு நாங்கள் எட்டு ஒரு நாங்கள் நாங்கள் இதை வச்சிங்கன்னா நாலு ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு அடுத்த டைம் யார் ப்ளஸ் பதினஞ்சு ஸோ ப்ளஸ் பதினஞ்சு அப்படியே போடக்கூடாது ப்ளஸ் பதினஞ்சு ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஸோ இது டைப் ஒன்று புரிங்க டைப் ஒன்று ஸோ ப்ளஸ் பண்ணுனா ப்ளஸ் பண்ணால் யார் வரணும் பதிமூணு வரும் அப்போ ரெண்டு நம்பர் யார் மூணு பத்தா முப்பது சைன் எப்படி போடணும் டைப் ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரல் உள்ள சென்ட்ரல் உள்ள சைன் யார் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ரெண்டுக்குமே சென்ட்ரல் உள்ள சைன் ப்ளஸ் ஸோ என்ன போடணும் டூ எக்ஸ் பை ப்ளஸ் மூணு நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இந்த டூ எக்ஸ் எப்படி போட்டோம்னா இங்கே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்புறம் டூ எக்ஸ் பை ப்ளஸ் மூணு அப்புறம் டூ எக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் பை ப்ளஸ் மூணு டூ எக்ஸ் பை பை ப்ளஸ் டென்னு கேன்சல் பண்ணிங்க இது கேன்சல் ஆகும் ஐ ரெண்டாக பத்து ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஸோ என்ன ஆன்சர் வேணும்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஒன்று அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஒன்று அடுத்து என்ன வரும் ரெண்டு மூணு ஆறு ஈரி மூணு ஆறு என்ன ஆறு மைனஸ் ஆறு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க காரணம்னால் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆறு அப்போ சப்ராக் பண்ணா சப்ராக் பண்ணா எவ்வளோ வரணும் இங்கே நடுவில் எதுவும் இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் நடுவில் எதுவும் இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு மூணு ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு சப்ராக் பண்ணால் அஞ்சு அந்த ஜோடி வராது ரெண்டு மூணு ஆறு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு இதை சப்ராக் பண்ணால் ஒன்று கிடைக்கும் நமக்கு ஒன்று தான் தேவை பெரிய
So, we have answer is x minus 1 2x plus 3. So, we have to x square is the number of the number of the number of the number of number irundal the additional work panni ninge eppadi answer podunga indha method indha steps idu edukume mark kadaiyadhu ungala mark indha answer ku mattum dhaan so over teacher over method la nadathuvaanga so i feel this is so easiest method idha use pannina na ungalku answer romba elimiyaga kadaikum ivula nara Quadratic polynomial, Yerupadi, Palurupukovi, Yepudi factorize, Yepudi carni pertadu, Abdinga Visheta, Makatagato. Are the ninth layer in the Vishena, Yernalu or Vela Terilena, Namanatha and Alla Purunchkunga, Yen Soldrana, Yipumunama Paka Porda, they factorize them, carni pertagada, Anna Ningapanapor thena, cubic polynomial, Mupadi Palurukovi. So the la power ever. Power moon on the irk, maximum power ever irk, moon irk. So power render kada, every deal panda than a material. Power moon irk, every inga than a pakalam is one of the most important questions. Either in a panapor, the rendi wishing like is panapor. One of the synthetic division abdin choli or a method no apacho. And the method I use panining and a pandavina cubic polynomial, quadratic polynomial, mathavinia. This is step one. Step 2 is the quadratic polynomial. We have to do the So, we have to do the quadratic polynomial. We have to do the cubic polynomial. We have to So, we have to do the same one by one. First, synthetic division. Is synthetic division is the same thing. This is the coefficient. 1 minus 2 minus 5 plus r coefficient ah eduthal viyachu appra synthetic division inge or number podu and the number epdina edha vachu divide panna solirukangalo and the number la x pakkathula irukka number sign change panni inge vandu poduvom ana inge factorize la adu maadhiri irukadu neenga dhaan decide pannu inge endha number podunnu almost ungaloda 90% of sum la inge 1 o alladhu minus 1 o dhaan neenga potu seiyanum adha eppadi kandupidikiradhu na solren நீங்க போட்டுக்க கோஃபிஷியன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் நம்பர் இருக்கு மைனஸ் நம்பர் இருக்கு பிளஸ் நம்பர்லாம் எது இது ஒரு பிளஸ் 1 அது ஒரு பிளஸ் r ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க பிளஸ் 1 ஐயும் பிளஸ் r ஐயும் ஆட் பண்ணா பிளஸ் 7 மைனஸ் நம்பர் எதெல்லாம் இருக்கு 2 5 இத ரெண்டை ஆட் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் 7 சோ பிளஸ் 7 மைனஸ் l இப்படி பிளஸ் உம் மைனஸ் உம் ஒரே அளவுல வந்திருந்தா இத ஆட் பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும் 0 அப்படி வரும் மீன்ஸ் sum of the coefficient equal to 0 அப்படி வரும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல கணக்கு இருந்துச்சுனா நீங்க இந்த இடத்துல 1 போட்டு கணக்க செய்ய ஆரம்பிங்க எப்போ பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் ஒரே அளவுல பேலன்ஸ்டா இருந்தால் Plus port, plus one port, unga kanaka start pannunga. So plus one. Since the division every panna yosh paranga, zero port wo, apra plus one. Ida vachi ida multiply panna, plus one plus one multiply panna, plus one da. Plus one minus one multiply panna, sorry, add panna, sign different da, add panna, la ninge na panna. Piri number or sign a port. Subtract penny pon so and la one pochina one okay. Add it in the minus one you in the plus one multiply panna minus one either and add panna minus a irundalum or adayalama irundal same sign and the ade sign of port add down panna with our in a coda the subtract panna coda the or a sign a irunda ade sign of port add panna so anjun are. Upper minus R of Chi the multiply penna, minus R into plus one, minus where but add a long lay, Pericum both the answer either the bono, minus la or no. So last I neck a decuno and gain a number ruco, a day number cadecu, ana sign in a plus R than a minus R, a minus R than a plus R. Yena up to even the thumb would answer zero bring it in the cadecum. So will tell you either compare quotient. This is the remainder of synthetic division. So, this is the quotient. First, the remainder. This is the remainder. 
So remainder is zero. Remainder needy, needy equal to zero. That's why I am going to do this. This number which divide the answer key zero. That number is a factor. For example, if you divide the remainder, the remainder is zero. Then you can do it. The number of the two numbers is the reason, the factor. That's the concept that we use. If we divide the plus one and divide the plus one, we divide the plus one and divide the plus one. We divide the plus one and divide the plus one. What factor do we do? X minus one is a factor. If you put the plus one and divide the plus one, minus one. If you put the minus one and divide the plus one. So, the remainder is equal to zero. Therefore, X minus one is a factor. Factor. X minus 1 is a factor. That is the question. Question is plus 1 is x square minus 1 is x minus r. This is minus r. type 2. அப்பா, subtract பண்ணா, யார் வருனோ? ஒன்று வருனோ. அப்படிப்பட்டு, ரண்டு நம்பர் யாரு? ரண்டி மூன் ஆரு, subtract பண்ணா, ஒன்று கடைக்கும். ஜோடி வந்து, ரண்டு மூனும் கண்டுபிடுச்சாத்து. sign எப்படி போடுவோம்? type 2ல என்ன sign போடுவோம்? பெரிய நம்பருக்கு, center order sign. center order sign யாரு? minus. so, x minus 3, x plus 2. Clear? So, if you want to use the quotient, you can use the quotient. We have already studied. So, if you use the quotient, what do you do? Quotient remainder is equal to 0. Remainder is equal to 0. If you select the number right, you can use the calculation to the calculation. If you want to use the quotient, you can use the quotient. You can use the quotient. So, remainder is equal to 0. Therefore, x minus 1 factor. Quotient is equal to 0. You can use the quotient. அவங்களை ரெண்டாப் பெரிக்கிறக்குடியும் எத்தர் நமக்கு தெரியும் last answer 5 more questionல் எப்போமே விடை அப்ப்போர் heading போட்டு என்ன question கேட்டாங்க அதை அழுதுங்க x cube minus 2 x square minus 5 x plus 6 equal to போட்டு first இந்த இது என்னலாப் புரிந்துக்குங்க இது cubic polynomial முப்படி பல்லுருப்புக்கும் அதனால் இது மூனு factor வந்து இருக்கும் First factor is the first factor. X minus 1 is a factor. Then the two factors are quotient. So, x minus 3 is one, x plus 2. So, x minus 1, x minus 3, x plus 2. Math team is the x plus 2. Next to the sum is the sum. So, we will factorize. First, we will coefficient. 1 plus 13 plus 32. Plus 0. Here we have a number. If we have a last sum, I will tell you that we have a number. Why do we have a number? If we have a plus number, we have a minus number. We have two balanced numbers. If we have a number, we have a plus number. We have a number. So, we have a number. If we have a number, we have a number. If we have a number, we have a plus number and minus number. No. What do we have to check? Check 2. இந்த ஒன்னாது டமி, மூனாது டமி இது பண்ணுங்க, செக்கன் டமி, போர்த் டமி இது பண்ணுங்க. So, ஒன்னாது டமி, மூனாது டமி ஆட் பண்ணா, என்ன வருது? 32 plus 1, 33. रेंडाटमी नालाटमी आठ पन्ना रहते 20 प्लस 13 33 सो दिस इस कॉल्ड चेक टू सो चेक टू पास आए चे मींस वन नहीं मोन नहीं आठ पन्ना लो 33 मींस से फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन आठ पन्ना सेकंड पोजीशन ये फोर्थ पोजीशन आठ पन्ना लो 33 सो ये ना कंक्लुशन बन दो नम्बर इंगे वो नंबर पोड़ा पोरन दैट नंबर इस माइनस चेक को वन पास आना प्लस वन न पोटों इधे माइनस वन पोड़ा पर इन्हीं में रिमेनिंग इधर ला सेम ना वन ओवर वन वन माइनस वन ने प्लस पन्नेंडे माइनस पन्नेंडे आह अपन प्लस माइनस पन्नेंडे आप ऐना वरों प्लस सीरो वधे प्लस सीरो वधे सीधे बन्ना माइनस रो दा प्लस वन ना माद्री the last number is the same number, but the sign is different. So, we have the answer to 0. So, the first remainder is equal to 0. Remainder is equal to 0. Therefore, the first check is the same check. If we go to 1, then we go to x-1 and we go to x-1. So, the first check is the same. The first check is the same. The second check is the same. So, we go to x-1. If we go to x-1, we go to x-1. If we go to x-1, we go to x-1. If we go to x-1, we go to x-1. If we go to x-1, we go to x-1. If we go to x-1, we go to x-1. If we go to x-1, we go to x-1. If we go to x-1, we go to x
இஸ் அ ஃபேக்டர் தமிழில் ஒரு காரணி X ப்ளஸ் ஒன் ஒரு காரணி அப்படின்னு தமிழில் எழுதணும் இங்கிலீஷில் இஸ் அ ஃபேக்டர்னு எழுதணும் ஸோ அடுத்து கோஷன் கோஷன்னா தமிழில் ஈவு ஈவு யார் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபது இது என்னது குவாட்டிக் பால் நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம என்ன செய்யுது ரெண்டாக போயிருக்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் பன்னெண்டு வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பர் யார் பத்து ரெண்டாக இருபது பத்தை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு வந்து கிடைக்கும் ரெண்டுக்குமே என்ன சைனு சென்டரோட சைன் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் திரும்ப ஒரு தடவை அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் எப்படி குவாட்டிக் பால் அமையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறதுங்கிறத நம்ம நல்லா டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரிமைண்டர் வந்து போட்டு இது போடணும் கோஷன் வந்து போட்டு அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் லாஸ்ட் ஆன்சர் ஆன்சர் என்னதுனோ கொஸ்டின் எழுதிட்டு கொஸ்டின் எழுதிட்டு கொஸ்டின் எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் எழுதணும்னா இந்த இஸ் அ ஃபேக்டர்னு முதல் எழுதணுங்க ஒரு காரணி அதை எழுதிட்டு அப்புறம் இந்த ரெண்டு காரணியும் எடுத்து எழுதணும் சில சமயங்களில் இந்த வந்த கோஷண்டை ஃபேக்டராக பிரிக்க முடியாது மீன்ஸ் இப்போ தான் நாங்கள் பதினோரு எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெல் எக்ஸுக்கு பதிலாக பதினோரு எக்ஸ் ஸோ நம்ம கண்டிஷன் என்ன ரெண்டாக பிரித்தா பன்னெண்டு வரணும் ஸோ இப்போ பன்னெண்டுங்க போய் பத்து ரெண்டாக வந்துச்சு ஒரு வேலை இங்கே பதினொன்றா இருந்தால் ரெண்டாக பிரிக்க முடியாது மீன்ஸ் அந்த கோஷண்டை ரெண்டாக பிரிக்க முடியாது அந்த மாதிரி சமயங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இஸ் அ ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு மொத ஃபேக்டர் எழுதிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் யாருக்குள்ளது இந்த கோஷண்ட்டுக்குள்ளது இந்த ரெண்டு ஃபேக்டருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்துவோம் இதை கொண்டாந்து இங்கே வந்து எழுதிடுவோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கோஷன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியலைன்னா இந்த கோஷண்டை அப்படியே தூக்கி டைரெக்டாக என்ன செய்யணும் ஆன்சர் எழுதிடணும் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மைனஸ் மூணு மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ செக் ஒன்று என்னது ப்ளஸ் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன்று ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு மைனஸ் வேல்யூ எவ்வளவு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பத்து பதிமூணு செக் ஒன்று ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு வருது மைனஸில் பதிமூணு வருது செக் ஒன்று ஃபெயில் ஸோ இங்கே நான் என்னால் என்னால் ஒன்றுங்கிறத போட முடியாது செக் டூ என்னது ஒன்றையும் இதையும் பார்க்கணும் ரெண்டையும் இதையும் பார்க்கணும் ஸோ ஒன்றையும் இதையும் பார்த்தா ஒன்று மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒம்பது இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு மைனஸ் ப்ளஸ் இருபத்தொன்னு வரும் ஸோ இதுவும் வேறு வேறு வந்திருக்கு மீன் செக் ஒன்றும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு செக் டூவும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை என்ன பண்ணுது இப்படி ஒன்றோ ரெண்டோ மூணோ த்ரீ சம்ஸ் உங்களுக்கு டோட்டலாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா செக் ஒன்றும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு செக் ஒன்றும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு செக் டூவும் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டுங்க நம்பரை போட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல் போட்டுட்டு நம்பரை எழுதினோன்னே செக் ஒன்று ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆனிச்சுன்னா ஒன்றுங்கிறத போடுங்க செக் ஒன்று ஒர்க் ஆகலைன்னா செக் டூக்கு வாங்க ரெண்டாவது செக் வாங்க செக் டூவில் வாரிங்க அது ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று போட்டிருந்தீங்க ஒரு வேளை ரெண்டு செக்குமே ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நம்பர் டூ போட்டு கணக்கு செஞ்சுருங்க ஸோ ஒன் ஜீரோ ஓர் ஒன் ஒன்று ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் மூணு ரெண்டு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ மைனஸ் பன்னெண்டு திரும்ப பார்த்துக்கோங்க ஒரே சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணி அதே சைனை வந்து போடணும் மைனஸ் பன்னெண்டு ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ நம்ம எடுத்த நம்பர் கரெக்டு ஒரு வேளை இங்கே நம்ம எடுத்த நம்பர் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா என்ன வராது மைனஸ் இருபத்தி நாலு வராது மீன்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு தான் இந்த ஆன்சர் மைனஸ் இருபத்தி நாலு தான் வரணும் அப்போ தான் ஆன்சர் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபுல்லாகவே இந்த கடைசியில் இந்த இடம் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஜீரோ இருந்தால் தான் நீங்கள் செக் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கீங்க இந்த இடத்துலலாம் ஒழுங்காக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் தப்பாக பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஸோ முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன எழுதணும் ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால் விச் இம்ப்ளைஸ் என்ன போடுவோம் இங்கே என்ன நம்பர் போடுறோமோ அந்த நம்பருக்கு ஆப்போசிட் சைன் போடுவோம் ஸோ எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு போட்டிருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் அ ஃபேக்டர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எஸ் மைனஸ் டூ இஸ் அ ஃபேக்டர்னு நீங்கள் என்ன போடுவோமோ அதை விட ஆப்போசிட் சைன் இங்கே ரெண்டு போட்டால் மைனஸ் டூ இஸ் அ ஃபேக்டர் அடுத்து யார் கோஷன் கோஷன் யார் 
ஸோ ஜோ ஜோடி ஆறு நாலு மூணு சைன் எப்படி போடுவோம் பெரிய நம்பருக்கு சென்டரோட சைன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஸோ ஜோடி வச்சாச்சு அதை பிரித்தாச்சு லாஸ்ட் ஆன்சர்னு என்ன செய்யணும் எடுத்து எழுதணும் கொஷின் எழுதுங்க எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு யார் எழுதணும் இந்த ஃபேக்டரை மறந்துடாதீங்க x மைனஸ் டூ அப்புறம் இந்த ரெண்டை எழுதுங்க x மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஸோ அடுத்த ஒரு கொஷின் ஒரு வேலை இந்த ரெண்டு போட்டும் இங்கே ஜீரோ வரலன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல மைனஸ் டூ போடணும் அப்படி இருக்கிறது ஒரே ஒரு சம தான் இருக்குது அதை நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்து வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபேக்டரைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அஞ்சு மார்க்கு இதில் இருக்கக்கூடிய மூணு பயிற்சி மூணு எடுத்துக்காட்டு ப்ளஸ் மூணு எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் ஒரு பன்னெண்டு பயிற்சியில் இருக்குது இதெல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு அஞ்சு மார்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப எளிமையாகவும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மார்க் வாங்கிடலாம்தெரிஞ்சிருச்சு காமன் காமனா பொது இந்த மூணுலையுமே பொதுவாக இருக்க நம்பர் யாரெல்லாம் ஒன்றுங்க நம்பர் மூணுக்குமே பொதுவாக இருக்குது ரெண்டுங்க நம்பர் மூணுக்குமே பொதுவாக இருக்குது மூணுங்க நம்பர் சாரி இங்கே போய் மூணுன்னு வரும் ஆரியமனா பதினெட்டு ஸோ மூணுங்க மூணுங்க நம்பரும் பொதுவாக இருக்குது ஆறுங்க நம்பரும் பொதுவாக இருக்குது ஓகே வேறு ஏதாவது நம்பர் பொதுவாக இருக்கா 
இல்லை இருக்கக்கூடிய நாலுலேயுமே இருக்கக்கூடியது ஒன்றுங்க நம்பர் மூணுலேயும் இருக்குது ரெண்டுங்க நம்பர் இருக்குது மூணுங்க நம்பர் இருக்குது அப்புறம் நாலு இங்கே இருக்குது அங்கே இங்கே இல்லை ஆறுங்க நம்பர் தான் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய காமன் நம்பர்ஸ் யாரெலாம்னாக்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு டிவிஷர் யாருங்க லிஸ்ட்டு கிடச்சிச்சு அதில் காமன் யாரெலாம் அப்படின்னா ஒன்றா நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் மூணாம் நம்பர் ஆறாம் நம்பர் நாலு நம்பர் காமனாக இருக்குது இப்போ நாலுன்னு எடுத்தால் இதில் மாத்திரம் தான் இருக்குது ஒன்பதுன்னு எடுத்தால் இதில் மாத்திரம் தான் இருக்குது பன்னெண்டுன்னு எடுத்தால் இதில் மட்டும்தான் ஸோ மற்ற நம்பர் எதுவுமே காமனாக இல்லை இந்த நாலு நம்பர் மட்டும்தான் காமனாக பொதுவாக இருக்குது ரைட் அடுத்த வேர்டு என்ன எடுக்க போகிறோம் கிரேட்டஸ்ட்டுங்க வார்த்தை மீன்ஸ் இந்த நாலு நம்பரில் எந்த நம்பர் கிரேட்டர் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நம்பர் ஸோ ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இந்த மூணு நம்பரோட ஜிசிடி ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெல் எயிட்டீன் இந்த மூணு நம்பரோட ஜிசிடி யாருன்னா ஆறு ஸோ எப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சா ஸோ டிவிஷர் வகு எண்கள் எழுதணும் அதில் பொதுவான வகை எண்கள் எழுதணும் அதில் எது மீட்பெரு எது கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா ஆறுங்க நம்பர் ஸோ ஜிசிடி அர்த்தம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எழுத்துக்கும் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிடுச்சுன்னு நினைக்கேன் ஸோ ஜிசியோட ஒரு ஒரு எழுத்துக்கும் நம்ம அர்த்தங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு எல்சிஎம் பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜிசிடி அப்புறம் எல்சிஎம் பார்க்கலாம் எல்சிஎம் அதே மூணு நம்பருக்கு பார்க்கலாம் ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு ஸோ இதில் ஒரு ஒரு எழுத்துக்கும் நம்ம மீனிங் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அங்கே டி டிவிஷன் என்ன பார்த்தோம் காமன் என்ன பார்த்தோம் கிரேட்டஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இங்கே எம் எம்னா மல்டிப்ளையர் தமிழில் மீச்சி மா மடங்கு மடங்கு மடங்குகளை எழுதணும் மல்டிப்ளையர் எழுதணும் ஆரோட மல்டிப்ளையர்ஸ் யார் ஆறு ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆறுன்னு வரும் ஆறோட ரெண்டாவது மல்டிப்ளையர் பன்னெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு மூவாற பதினெட்டு நாலாற இருபத்தி நாலு ஐயாயிர முப்பது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் இதோட மல்டிப்ளையர் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மல்டிப்ளேயருக்கு லிமிட் கிடையாது டிவிஷருக்கு இதுக்கு மேலே போகாதுன்னு ஒரு ஸ்டாப் ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது ஆனால் மல்டிப்ளேயருக்கு நிற்காது போய்கிட்டே இருக்கும் ஆறு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டுங்க நம்பர் பன்னெண்டுங்க நம்பருக்கு யாரெல்லாம் மல்டிப்ளையர் வருவாங்க பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு அடுத்து வந்து மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு அஞ்சு பன்னெண்டு அறுபது இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் இந்த மேலே உள்ளதுக்கு இன்னும் ரெண்டு எடுத்து எடுத்துக்கலாம் முப்பத்தாறு ஐயாயிரம் முப்பது அறநூறு முப்பத்தாறு ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு எண்ணாயிரம் நாற்பத்தெட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்புறம் பதினெட்டுங்க நம்பர் கிடக்கலாம் பதினெட்டுங்க நம்பருக்கு எப்படி மல்டிப்ளை ஆகும்னு பார்க்கலாம் பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு அப்புறம் முப்பத்தாறுக்கு அடுத்து வந்து பதினெட்டாவில் இது பண்ணா நாம் ஐம்பத்தி முப்பத்தாறு நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ஸோ பதினெட்டு முப்பத்தாறு அப்புறம் வந்து ஐம்பத்தி நாலு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளேயர்ஸை லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூணு நம்பரோட எதெல்லாம் இந்த இதோட மல்டிப்ளேயராக வருவாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரைட் அதில் காமன் அப்படிங்கிற ஆளை வந்து எடுக்கிறோம் காமன் பொது சீங்கினா காமன் பொது பொதுவாக யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னா பொதுவாக யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு எடுத்தீங்கன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் தான் இருக்குது இங்கே இல்லை ஸோ அது வராது பதினெட்டு எடுத்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது பட் இங்கே இல்லை அதுவும் வராது இருபத்தி நாலு எடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருபத்தி நாலு இருக்குது இங்கே இருபத்தி நாலு பட் இங்கே இல்லை அதனால் அதுவும் வராது முப்பது எடுத்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் தான் முப்பத்தாறு எடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு முப்பத்தாறு இருக்குது இங்கே ஒரு முப்பத்தாறு இருக்குது இங்கே ஒரு முப்பத்தாறு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய காமன் இது யாருனா முப்பத்தி ஆறு ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஐயாயிரம் முப்பது ஆறு முப்பத்தாறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு எண்ணாறு நாற்பத்தெட்டு ஒம்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு பதித்தாறு அறுபது பானூறாயிரம் அறுபத்தாறு பன்னெண்டாயிரம் எழுபத்தி ரெண்டு இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து அடுத்த டைம் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு வந்து கிடைக்கும் இதுலேயும் அடுத்த ரெண்டு டைம் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் என்ன சொல்ல வரேன்னா எழுபத்தி ரெண்டுங்க ஒரு நம்பரும் மூணுலேயுமே என்ன வரும் காமனாக 
வெளியே வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அடுத்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன் என்னென்னா காமனில் எந்த இது எடுக்கணுன்னா லீஸ்ட் எடுக்கணும் இருக்குதுலே கம்மியானது மீ சிறு மீ சிறு மீ சிறுனா சின்னது ஸோ சின்னதை எடுத்தீங்கன்னா எல்சிஎம் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெல் எயிட்டீன் மூணுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டும் காமனாக தான் இருக்குது ஆனால் அது பெருசு நம்ம இருக்குதுலே சின்னது எடுக்கணும் லீஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஜிசிடி அப்படிங்கிறத கான்செப்ட் வைஸாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்க எல்சிஎம் கான்செப்ட் வைஸாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்க ஸோ எக்ஸாமில் எல்சிஎம் ஜிசிடி கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுத செஞ்சிங்கன்னா இட் வில் டேக் ஹியூஜ் டைம் அதை எப்படி ஷார்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுல ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இந்த மூணு நம்பருக்கு ஜிசிடி எல்சி எல்சிஎம் கான்செப்ட் வைஸாக எப்படி பறி படிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து அந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுங்க பார்க்கலாம் ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இந்த மூணு நம்பருக்கு நீங்கள் ஆன்சர் எல்சிஎம் ஜிசிடி கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த மெத்தடை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஜஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணுங்கள் மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஒம்பத்து ரெண்டா பதினெட்டு திரும்ப காமனாக வெளியே என்ன எடுக்கலான்னாக்க மூணை வெளியே எடுக்கலாம் மூணை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு மூணு மூணாக ஒம்பது இதுக்கு அடுத்து மூணுக்குமே காமனாக வெளியெடுக்க முடியாது காமனாக வெளியெடுக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சோன்னே உங்கள் ஆன்சர் என்ன தான் இருக்குன்னா ஜிசிடி கேட்டாங்கன்னா இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுது ஜிசிடி ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெல்லு எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடில் என்ன நம்பர் இருக்குது ரெண்டு மூணு ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு ஆறு இதை தான் நம்ம கான்செப்ட் வைஸாக வந்து கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜிசிடின்னு கேட்டால் காமனாக எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அந்த இடத்தோட நிப்பாட்டிடணும் இதுக்கு எடுத்து மூணுக்கும் காமனாக எடுக்க முடியாது ஸோ ஆன்சர் இஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரோட மல்டிப்ளிகேஷன் எல்சிஎம் வேணா நீங்கள் என்ன பண்ணால் யூ ஹாவ் டு ட்ராவல் இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப்பு ட்ராவல் பண்ணணும் என்னென்னா இந்த ரெண்டில் ரெண்டை வெளியே எடுத்துடலாம் மீன்ஸ் ரெண்டை வெளியே எடுத்தால் ஒன்று அப்படியே வரும் ஓர் அண்ட் ரெண்டு மூணு அப்படியே வந்துடும் அடுத்து என்ன செய்யலாம் மூணை வெளியே எடுக்கலாம் மூணை வெளியே எடுத்தால் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ஒரு மூணு மீனிங் எவ்வளோ மேக்சிமம் எடுக்க முடியுமா மீன்ஸ் ஒரு வேளை வந்து ஒரு நம்பர் காமனாக இல்லை மற்ற ரெண்டு நம்பர்லேருந்து ஏதாவது காமனாக வெளியே எடுக்க முடியும்னா எடுத்துகிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு சொல்லி கொண்டு வந்து ஆன்சரை முடிக்கணும் இப்போ எல்சிஎம் யாருன்னா அதே சொன்ன மாதிரி இந்த நாலு பேரும் ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெல் எயிட்டீன் நம்ம ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு எல்சிஎம் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துச்சு அதை வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஸோ ஆறு 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 முப்பத்தி ஆறு ஸோ உங்கள் ஆன்சர் வந்து நீங்கள் கான்செப்ட் வைஸாக கண்டுபிடிச்சதும் இந்த மாதிரி செஞ்சதும் ஒரே ஆன்சர் தான் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரி செஞ்சு ஜிசிடி எல்சிஎம்மும் கண்டுபிடிங்க ஸோ மூணு நம்பருக்கு எல்சிஎம்மோ ஜிசிடியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதான் வந்து மெத்தட் எக்ஸோட பவர் வேரியபிளாக இருந்தால் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் ஜிசிடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் பார்த்தா வேறு நம்பர்ஸ் மொத்தம் பார்த்தோம் இதில் நம்பர்ஸ் ப்ளஸ் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸோட பவர் ஒயோட பவர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு வெரி சிம்பிள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ரூலில் வந்து ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணு நம்பருக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க செவனும் டுவெண்ட்டி ஒன் செவனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கும் என்ன தேவை அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து ஜிசிடி மாத்திரம் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம எல்சியும் சேர்த்தே கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ செவனை காமனாக வெளியே எடுத்தால் ஓரே இலையில் மூவையில் இருத்தோம் ஸோ இதுக்கடுத்து இதில் காமனாக எடுக்க முடியாது ஸோ ஜிசிடி இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸோ ஜிசிடி இதுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்பரில் ஏழு நம்பரில் ஏழு பவரில் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் பவரில் எது கம்மியான பவரோ அதை ஆன்சரில் போட்டுருங்க எக்ஸோட பவர் இது ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸோட பவர் ஸ்கொயர் ரெண்டு சேமாக இருந்தால் அதை அப்படியே போட்டுருங்க ஒய்யோட பவர் இங்கே எதுவும் இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே ஒய்யோட பவர் அஞ்சு ஜிசிடினா பவர் கம்மியாக உள்ளதாக போடணும் பவர் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஒய் பவர் ஒன்று Z பவர் ஃபோரு இசட் பவர் த்ரீ பவர் கம்மியானது இசட் பவர் த்ரீ ஸோ ஜிசிடி பவருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஜிசிடிக்கு பவர் கம்மியானதை போடணும் ஓகே அடுத்து எனது எல்சிஎம்
என்ன பண்ணா கூடுனதை போடணும் பவர் இருக்கிறதுல அதிகமானது எக்ஸில் பவர் கூடுனது என்ன இதுவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ காமனாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒயில் பவர் கூடுனது ஒய் பவர் அஞ்சு இசட்டில் பவர் கூடுனது நாலு அப்போ நாலு ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜிசிடி மிக்ஸ் ஆகியிருந்தால் ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிடையாது ஓகே அடுத்து இந்த சம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு சம் செகண்ட் சம் செகண்ட் சம்மில் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு நம்பருக்கு வளர்க்கும் போல் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு ஸோ எல்சிஎம் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுக்கு மேலே காமனாக எடுக்க முடியுமா முடியாது ஸோ உங்கள் ஆன்சர் ஜிசிடி என்ன அப்படின்னா நம்பருக்கு அஞ்சு பவரில் கம்மியானதை போடணும் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிசிடி பிசி ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி இருக்கா பி இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை அப்போ பி வரவே வராது காமனாக இருக்கணும் அடுத்து சி இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ சி பவர் ஃபோர் சி பவர் ஃபைவ் சி பவர் த்ரீ ஸோ பவர் கம்மியானது தான் யாருக்கு வரணும் ஜிசிடிக்கு வரணும் சி பவர் த்ரீ அடுத்து டி இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே இல்லை ஸோ காமனாக இருக்கணும் ப்ளஸ் அதில் பவர் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன்லேயும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஜிசிடி போகணும் ஜிசிடி ஃபைவ் சி பவர் த்ரீ மற்றபடி இந்த பியும் டியும் போடக்கூடாது பிகாஸ் பிசியும் பி டி காமனாக இல்லை பி இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை டி இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை ஸோ சி தான் காமனாக இருக்குது அதில் பவர் கம்மியானது சி பவர் த்ரீ ஓகே அடுத்து எல்சிஎம் என்ன எல்சிஎம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது யூ ஹாவ் டு கண்டினியூ ஃபர்தர் ஸோ டூ ஒன் ஒன் த்ரீ அப்புறம் த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஒன் 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 ஸோ ஐ ரெண்டாக பத்து ஃபைவ் மூணு முப்பது ஸோ ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி ஸோ நம்பருக்கு தேர்ட்டி கிடச்சிருச்சு பவர் என்ன எழுதணும் கூடுன ஹையஸ்ட் பவர் எழுதணும் பியில் பவர் கூடுனது யார் இங்கே பி இருக்குது பவர் ஒன்று இங்கே பவர் ரெண்டு இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா பவர் ஜீரோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம எய்ம் என்னென்னா பவர் கூடுனது ஸோ பியோட பவர் கூடுனது பி பவர் டூ பி பவர் டூ C யார் இருக்க C பவர் ஃபோர் சி பவர் ஃபைவ் சி பவர் த்ரீ அப்போ சி பவர் ஃபைவ் அப்புறம் டி யார் டி இங்கே இருக்கு இங்கே இல்லை அந்த இல்லைங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒன்றில் இருந்துட்டாலும் அதை கன்சிடர் பண்ணும் அதில் பவர் கூடுனதை எழுதணும் ஸோ டி இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இந்த ரெண்டில் பவர் கூடுனது யார் டி பவர் த்ரீ ஸோ இதுதான் ஜிசிடி எல்சிஎம் ஸோ உங்களுக்கு டைரெக்டாக நம்பர் இல்லாமல் எக்ஸோட பவர் மிக்ஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுருவீங்க ஜிசிடி பாலினாமியலுக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி பண்ணோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரை வந்து பாலினாமி காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரை வந்து ஜிசிடி நம்ம வந்து ஆன்சராக வந்து போட்டோம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க பாலினாமியலுக்கு ஜிசிடி அதாவது மீப்போவாக கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இந்த ரெண்டு பாலினாமியலை நம்மளால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா லாங் டிவிஷன் அல்காரிதம் தொகு இப்போ வகுத்தல் படிமுறை அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை வச்சு நம்ம இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு இந்த நம்பருக்கு இந்த பாலினாமியில் பார்க்குற முன்னாடி ஒரு நம்பருக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரை வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஜிசிடி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஜஸ்ட்டு காமனாக நம்பர் எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ எடுத்துகிட்டு வருவோம் மூவி ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டா இருபத்தி நாலு அப்புறம் காமனாக என்ன எடுக்கலாம் த்ரீ எடுக்கலாம் ஓர் மூணு மூணு நான் மூணு பன்னெண்டு ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த இதில் ஜிசிடி என்னென்னா ரெண்டு மூணு ஸோ டோட்டலாக இதோட ஜிசிடி என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு போடுவோன்னா சிக்ஸ்ன்னு ஆன்சர் வந்து போடுவோம் ஸோ இதே இதை லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ரெண்டு நம்பரில் பெரிய நம்பரை உள்ளே வச்சுக்கோங்க சின்ன நம்பரை வெளியே வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த நம்பரை வந்து இதில் எத்தனை தடவை வந்து போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ஸோ எந்த நம்பரை வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அது தான் நமக்கு வந்து அல் ஜிசிடி ஸோ ஜிசிடி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் கமா ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஜிசிடி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெரிய நம்பர் உள்ளே வச்சுக்கிடுவோம் சின்ன நம்பர் வெளியே ஸோ இந்த நம்பர் இதில்னா ரெண்டு ஆறாக பன்னெண்டு ஸோ பேலன்ஸ் வந்து மூணு ஸோ பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோ ரிமைண்டர் ஜீரோ வராதுனால இந்த சிக்ஸுங்கிறது இந்த நம்பருக்கு ஜிசிடியே இருக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவோம்
3 இங்க நம்பரை வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது 0 சோ 6,15 க்கு GCD என்ன அப்படினா ஆன்சர் இஸ் 3 ஆன்சர் இஸ் 3 சோ லாங் டிவிஷன் மெத்தட் எப்படி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படினா ஜஸ்ட் போடுறோம் பெரிய நம்பர் உள்ள வச்சிட்டு சின்ன நம்பரை வச்சு டிவைட் பண்றோம் ஆன்சர் 0 வரதான் செக் பண்றோம் ஒருவேளை 0 வரலனா அந்த ரிமைண்டரை வச்சு எதை சின்ன நம்பரை நான் வச்சு டிவைட் பண்ணுமோ அத உள்ள வச்சிட்டு திரும்ப Division continue continue. Continue and 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 continue. So, x power 4 plus 3 x square. So, in the adatthal, full and number power vachy yalladha na, illa coefficient amathra vachy kudan nama deal pannikla. Coefficient vachy deal pannna, idha oda coefficient 1. So, or chinna correction, kudutthirukka kannakla, in the adat power vandhu 3. So, power 4 kudutthu power 3. Adatthu power 2 vandhu vandhu irukkanna. So, power 2 illa abdi ingi idha nala, and the adatthu nama 0 nama pottu kudutthu. x oda power inna nana, 1. So, x out of coefficient is minus 1. So, power 4, power 3, power 2 is 0. x out of power 1, that is coefficient is minus 1. Then, constant. So, 1, 2, 3, 4, 5 times. Power 4 is 5 times. So, missing term is power 2. That is 0. So, this is the answer. 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 So, power. X cube coefficient 1. X square coefficient 1 and X out coefficient minus 5 and the number is plus 3. So, what do we do? If we divide the first number, the first number is 1. So, if we divide the first number, we will multiply the first number. So, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, if you want to do this, we will minus it. So, minus meaning is sign change and add. So, sign change is what we can do. This is the same thing. Plus minus is minus and plus. So, what do we do? Cancel. So, plus 3 minus 1. So, plus 2. Plus 0 plus 5 plus 5. If you want to do minus 5, it is original. But if we minus it, we can change the sign. So, 5 is minus 1 plus 3. Then, minus 1 minus 3 minus 4. So, what do we do? We can change the first one number. So, we can multiply the first one and subtract the number. This is the first step. What do we do? We can change the next number. Now, what do we do? We can change the next number. Now, what do we do? We can change the next number. Now, what do we do? We can change the first number. We can change the first number. We can change the number. இந்த நம்பர் இதால் divide பண்ணீங்கள் answer வந்து plus 2 நும்து கடிக்கும் so plus 2 எங்க போட்டுருங்க so இந்த plus 2 வைச்சி இந்த 1 multiply பண்ணா plus 2 plus 2 வைச்சி plus 1 multiply பண்ணா plus 2 அப்பு plus 2 வைச்சி minus 5 multiply பண்ணீங்கள் minus 10 plus 2 வைச்சி plus 3 multiply பண்ணா plus 6 so என்ன பண்ணிருக்கும் புதுசாப் போட்ட அந்த plus 2 வைச்சி இந்த 4 multiply பண்ணா we are getting this answer so, we will say that 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 we will add the sign. So, first we will cancel. So, plus 5 minus 2 plus 3 minus 4 plus 10 plus 6 minus 3 minus 6 minus 9. So, we will say that we will say that we will consider the sign of the original sign. So next, next number is equal to 4 numbers. So this is the same number. 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 So this is called the key level. This is the same number. Remainder. This is the same number. Now we will read the rules. Remainder is 0. We will stop and we will stop and we will stop and we will stop. Remainder is 0. Remainder is 0. Remainder is 0. What do we do? Remainder வைத்து இந்த நம்பர உள்ள வைத்து division continue பண்ணும் Same rule நம் இங்கே continue பண்ணும் போரும் So இதா நம்மலுட Remainder அன்னது Remainderல் எல்லாமே காமனா என்ன இருக்கிறேன் 3 இங்க நம்பர் இருக்கு So அது நான் என்ன போடுலாம் நான் Remainder எப்படி convert பண்ணும் plus 1 3 அல் divide பண்ணும் plus 2 plus minus 3 So என்ன பண்ணிருக்கே 
ரிமைண்டரில் எல்லாத்துலேயும் த்ரீயால் டிவைட் ஆகுது ஸோ த்ரீ ஸோ இந்த ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கும் போது ரிமைண்டரு எங்கேயாவது இந்த மாதிரி காமனாக எடுக்கிற மாதிரி வந்தால் அந்த நம்பரை வெளியே எடுத்துடணும் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டூ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ அஸ் யூஷுவல் இந்த நம்பர் இங்கே வந்துடணும் இந்த நம்பர் உள்ளே வந்துடணும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ரிமைண்டர் வந்து இங்கே வந்துடும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ அது சேம் ஒர்க் இங்கே பண்ண அதே வேலையை இங்கே பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரை ஃபஸ்ட் நம்பராக டிவைட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ புதுசாக போட்டிருக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பரை வச்சு மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஒன்று ஒரு ரெண்டு ஒரு மூணு மூணு மைனஸ் மூணு ஸோ அஸ் யூஷுவல் இதை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் சைனை சேஞ்ச் பண்ணோம் ஸோ இது கேன்சல் ஆகிரும் இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதே ஃபஸ்ட் நம்பர் இந்த நம்பராக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று வரும் இந்த மைனஸ் ஒன்று வச்சு இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது அப்படியே வந்துருக்கு ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் ஆன்சர் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எந்த நம்பரை வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்துச்சோ அந்த நம்பர் தான் நமக்கு என்னதான் வரும்னா ஜிசிடியாக வரும் ஸோ ஜிசிடி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் போட்டு பக்கத்தில் எக்ஸு ஸ்கொயர் பண்ணோம் ப்ளஸ் டூ போட்டு பக்கத்தில் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டு பாலினாமியலுக்கும் ஜிசிடி என்னென்னா இது தான் உங்களோட ஜிசிடி என்ன பண்ணோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிவனில் பெரியதை உள்ளே வச்சுட்டு சின்னதை இங்கே வச்சோம் டிவிஷனை கண்ட் கண்டினியூ பண்ணோம் ரிமைண்டரு ஜீரோ வரலை நம்ம அப்போ என்ன பண்ணோம் ரிமைண்டரை வந்து வெளியே வச்சுட்டு எந்த நம்பரால் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டிவைட் பண்ணோமோ அவங்கள உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம டிவிஷனை கண்டினியூ பண்ணோம் கண்டினியூ பண்ணும்போது இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஜீரோ வந்துருச்சு ஒரு வேளை செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஜீரோ வரலன்னா வி வில் கண்டினியூ இதை திரும்ப உள்ளே வச்சுட்டு இதை வச்சு டிவைட் பண்ணுவோம் பட் நார்மலாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரீ ஆர் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸசைஸில் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வர்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ யூ டோன் நீட் டு ஒரி ஸோ ஏ ஜிசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எதை வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்துச்சு இந்த நம்பரை வச்சு அதை கோபிஷன்ட்டு போட்டு கட்டாயம் பக்கத்தில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லி போட்டு முடிச்சுன்னு யூ வில் கெட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு கொஷினை பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் இன்னொரு பல்லு பாலினாம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த ரெண்டு பாலினாமியலோட ஜிசிடி வந்து இங்கே இருக்கு எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேக்டரைஸ் மெத்தட் இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு மெத்தட் பட் எக்ஸ்போர் ஃபோர் இருக்கிறதுனால அதுவும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஜாப் பட் நமக்கு இன்னும் அடிஷ்னலாக ஒரு டேம் கொடுத்துருங்க ஜிசிடிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு ரிலேஷனை வச்சு நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎமோ ஜிசிடியோ நீங்கள் கண்டுபிடிங்க யூ ஃபைண்ட் அ மெராக்கிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன் கமா ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎம் என்ன ஜிசிடி என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ காமனாக எடுத்தீங்கன்னா ஸோ த்ரீ கமா ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இதோடய எல்சிஎம் என்ன சாரி இதோட ஜிசிடி என்னென்னா த்ரீ அதோட நிப்பாட்டிடுவோம் எல்சிஎம்னா வி வில் கண்டினியூ அது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதோட ஜிசிடி என்ன அப்படின்னா த்ரீனு போட்டுருவீங்க எல்சிஎம்னா யூ வில் கண்டினியூ ஃபர்தர் ஒன் கமா ஃபைவ் போடுவோம் அப்புறம் ஃபைவ் போட்டு ஒன் கமா ஒன் இது நம்ம நம்பருக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ எல்சிஎம் என்னென்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எல்சிஎம் இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் இப்போ இங்கே ஒரு ப்ரின்ஸிபல் படிச்சிருக்கீங்க எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஜிசிடி எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிங்க நைன் கமா ஃபிஃப்டீன் ஸோ நைனையும் ஃபிஃப்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஜிசிடியையும் எல்சிஎம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுவும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎம்ஓ ஜிசிடியை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த ரெண்டு இதோட ஜிசிஎம் எல்சி ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் அந்த கிவன் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ என்ன மென்ஷன் பண்ணலாம்
ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி ஜிசிடியால் டிவைட் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து எல்சிஎம் வந்து கிடச்சிடும் இங்கே அதை தான் பண்ண போகிறேன் பட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பரையும் ஜிசிடியும் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்னொரு நம்பராக மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அந்த ப்ரின்ஸிபல் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிவன் ரெண்டு நம்பர் இது ரெண்டு நம்பர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நைனுக்கு பதிலாக இந்த நம்பர் இந்த ஃபிஃப்டீனுக்கு பதிலாக இந்த நம்பர் இந்த ஜிசிடி இந்த த்ரீக்கு பதிலாக இந்த நம்பர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு இந்த லைன் எழுதினாலுமே உங்களுக்கு ஒன் ஒன் ஒரு மார்க் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு இந்த நம்பர் தான் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது ஜிஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இது ஜிசிடின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ தமிழில் மீ போவா ஸோ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஜிஆஃப் எக்ஸ் மீ போவா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜிஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ஜிசிடி ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஆஃப் எக்ஸையும் ஜிசிடியும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு வந்த ஆன்சரை ஜிஆஃப் எக்ஸால் டிவைட் ப ஆன்சரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ஜிசிடி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் படித்தோம் ஒரு ரெண்டு பாலினாமியல்ஸ் ஸோ நமக்கு பொறுத்தவரை இது ஒரு பாலினாமியல் இது ஒரு பாலினாமியல் இது ஒரு பாலினாமியல் ஸோ ரெண்டு பாலினாமியல் டிவைட் பண்ணுறது நமக்கு எப்படின்னு தெரியும் ஸோ எஃப்ஆஃப் எக்ஸையும் ஜிசிடி எஃப்ஆஃப் எக்ஸும் ஜிசிடியும் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் யார் இந்த இருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆர்டர்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க பவர் ஃபோர் பவர் த்ரீ பவர் டூ பவர் ஒன் நம்பர் கரெக்டாக இருக்கு அப்புறம் ஜிசிடி என்ன கோவிஷன் ஒன்று ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ டிவிஷனை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ ஒன் இந்த நம்பர் புதுசாக போட்ட நம்பர் வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் இது ப்ளஸ் செவன் ஸோ வளர்க்கும் போது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்வோம் சைன் சேஞ்ச் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் இது கேன்சல் இது ப்ளஸ் ஃபைவ் இது மைனஸ் ஃபைவ் மை ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ ஸோ நமக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு கீழே இருக்கலாம் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ என்ன செய்யலாம்னா இந்த ஃபஸ்ட் இருக்க நம்பர் இதால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ வச்சு ஒவ்வொரு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ வச்சு ப்ளஸ் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ வச்சு ப்ளஸ் செவன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ அஸ் யூஷுவல் ஸோ அந்த லாஸ்ட் நம்பரை கீழே இறக்க வேண்டாம் ஸோ ப்ளஸ் 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 அஸ் யூஷுவல் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி இது பண்ணோம் ஸோ இது கேன்சல் ஆயிரும் இந்த இடம் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டென் ஸோ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ அடுத்த நம்பர் கீழே இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பரை ஒன்று எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் எயிட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ப்ளஸ் எயிட் வச்சு பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் வச்சு ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் வச்சு ப்ளஸ் செவனை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ திஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது அதே நம்பர் அப்படியே இருந்தால் மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்து கிடைக்கும் ஸோ என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா இந்த நம்பர் இதால் டிவைட் ஆகும்போது நமக்கு கிடைச்சிருக்க கோஷன் யார்னா ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எயிட் ஸோ வி ஹவ் டன் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ஜிசிடி ஸோ நம்ம எல்சிஎம் என்ன அப்படின்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை ஜிசிடி வந்த ஆன்சரோட இந்த இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா கோஷன் யார் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இதுதான் நம்மளோட கோஷன் அதோட யாரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜிஆஃப் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ ஜிஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதுதான் உங்களோட எல்சிஎம் ஸோ ரொம்ப அடிக்கடிக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்ஸு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம சாமி இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஜஸ்ட்டு டிவிஷன் மாத்திரம் தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி
எங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் பார்க்கறதுக்கு பெருசா இருக்கு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் இந்த டாபிக்கை பொறுத்த மட்டுக்கும் உங்களுக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் காரணி படுத்துக்க தெளிவாக தெரிஞ்சுன்னா மெயினாக குவாட்ரடிக் பாலினாமியல் இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை ஸோ நம்மளோட தேர்ட் டாபிக் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை குவாட்ரடிக் பாலினாமியலை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் காரணி படுத்துக்க நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த சம் ஈஸியாக புரியும் பிகாஸ் இதில் உள்ள மெஜாரிட்டி ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபேக்டரைசேஷனில் தான் இருக்குது ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதோட இதோட கொஷின் என்ன சிம்பிளிஃபை கொஷின் என்னென்னா இப்படி கொடுத்துட்டு சிம்பிளிஃபை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் சுருக்குக அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ கொடுத்துருக்க கொஷினை நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா கொடுத்துருக்கத பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கு கொடுத்துருக்க கொஷினை பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது என்ன எக்ஸிக்யூப் மைனஸ் எட்டு எக்ஸிக்யூப் மைனஸ் எயிட் ஸோ இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஸோ எக்ஸிக்யூப்னு பார்த்துட்டாலுமே அது ஏ கியூப் ஃபார்முலா ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்முலான்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ஒரே ஒரு நம்பர் எக்ஸ் கியூப் பக்கத்தில் ஒரே ஒரு நம்பர் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லேயும் நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்காக எழுதுகிறேன் இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரியணும் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும் மற்ற ரெண்டை பற்றியும் பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் நமக்கு குவாட்ரடிக் பாலினாமியலை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியும் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூப் எயிட்டுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் டூ கியூப்னு போடலாம் ஸோ இதோட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏங்க இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது பிங்க இடத்துல என்ன வரும் டூன்னு வரும் ஸோ அப்படியே இந்த ஃபார்முலா இருக்க இடத்துல ஏபி ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸுனும் பி இருக்க இடத்துல டூன்னு போட்டிங்கன்னா அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸு பிங்க இருக்க இடத்துல டூ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸி கியூப் எட்டங்கதை டூ கியூப்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ பிங்க இடத்துல டூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி டூ எக்ஸ் மீன்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிங்க இடத்துல டூ இருக்குது ஸோ ஃபோர் டிவைட் ஆகி ஸோ இதை ரெண்டாக பிரித்தாச்சு அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான் அப்படியே சொன்னேன் எக்ஸ் கியூப் பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் இருந்தால் அது ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்மேட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ஒரே ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா அது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் ஸோ என்ன மீனிங் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஏ ஸ்கொயருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல நாலுன்னு இருக்குது அப்போ அதை ஸ்கொயராக மாற்றணும்னா டூ ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ டூ ஸ்கொயர்னு போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னு மாறிடும் ஸோ ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸ் பி இருக்க இடத்துல நம்பர் டூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது எப்படி போடலாம் டூ ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இது டூ கியூப்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா இதுபடி போட்டால் எப்படி ஆகும் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு பிக்கு பதிலாக டூ ஸோ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு பிக்கு பதிலாக டூ அப்புறம் திரும்ப எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ ஒன்று ப்ளஸ் வச்சு இன்னொன்று மைனஸ் வச்சு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இது நமக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ண நமக்கு தெரியும் ஸோ கார்னரில் எட்டு வந்திருக்கு மல்டிப்ளை ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணால் ஆறு வரணும் ஸோ டைப் ஒன்றில் எந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் ஆறு வரும் ரெண்டு நாங்கள் எட்டு ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது நம்ம தேர்ட் டாப்பிக்கில் நல்லா பார்த்துருக்கோம் ஒரு டைம் வேணால் பார்த்துக்கோம் இங்கே ப்ளஸ் வந்துருக்கு ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் ரெண்டு வந்து வரணும் ஸோ பட் அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது அந்த இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு கண்டிஷனே வராது நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ஃபோர் வருது மணிக்கு ஒரு நாள் நாலு ஆட் பண்ணால் அஞ்சுன்னு வரும் ரெண்டாவது நம்பர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆட் பண்ணால் நாலு வரணும் அப்போ நடுவில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஆன்சரை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிடுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே
x square plus 2x plus 4, x square plus 2x. In the one vishayat kaga tha, ida anna madhuri kurtu kanga. Ilana factorize pantra madhuri indru ko. Yena inge adhe madhuri ko, inge adhe madhuri ko cancel aich. Apre x plus 2, x plus 2. So ilana cancel aichi. Ungalu balance enna irukna x plus 4. So p of x equal to x plus 4. So five marks, ramba easya vaingir la. Ungalu teriye vandi the. Inda rendu formula terin chena. Inda idayu idai expense mandi la. Factorize terin jada abdi action mandi la. Apara cancel. Pandinga balance enna ruko. Ada ungalu dan. Just two, one, two, three steps. Inda second step la da ungalu da main idai adangir. Ipan no ro example ande arthak la. Ena solir kanga. Inga rendu poly na rendu setu ke arila. Plus sorry multiplication solir kanga. Here we divide. Divide is not a lot of custom. It is simple. If you do it, we will give it p of x. If you give it, we will give it p of x. If you give it, we will give it. Let's start with factorize. Factorize is R. Here is minus 5. x is 1, 2, 3. There is 3 terms. x is square. If you can try to factorize it, we will try to factorize it. Orange and minus 4 Orange and minus 4 So answer is here Type 2 is the center of the type 2 So x minus 5 x plus 1 So how do you find this? There is no x So if you find this format 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 A square minus B square is format But what do we do with 25? 5 square so a is x and b is 25 so 25 is 5 square so we are going to put x plus 5 x minus 5 so we are going to put 25 is 5 square so we are going to put this here so this is the same thing so this is the same thing இந்த எடத்துக்கு பதிலா, இந்த divisionிக்கு பதிலா, நான் வந்து multiplication போடப் போகிறேன். divisionிக்கு பதிலா, multiplication போடப் போகிறேன். maxல எப்போமியே, அந்த balance disturb பண்ணவே கொடாது. பார்க்கதுக்கு structure மாத்திட்டே வரலாம். அனா, equal, இது equal, இது நான் இந்த structure மாத்திட்டே வரலாம். but, அந்த balance வந்து disturb பார்க்கப் போடாது. அப்பு, division அப்படியே போடுறோம் இந்த சைடு ஒரு நூறு கிராம் ஏத்திட்டோம் அப்ப இந்த பக்கம் ஏத்திட்டா என்ன ஆகாது வெயிட் மாறி இருக்கலாம் பட் என்ன ஆகுது சாரி மீன்ஸ் வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கலாம் பட் பேலன்ஸ் மாறாது பிகாஸ் இங்க என்ன பண்ணமோ आधे ये दिन गेम पनीर को, आधे ये ना इंदर डिविशन ना मल्टीप्लिकेशन ना माती था, निं ये ना पुरी जिक ना डिविशन का अंदर पक्का रख दे, रेसी प्रोकला पोड़ना हो, सो अंदर वेला पनीर टा ये द बैलेंस आयरो में इंदर डिस्टर्ब आहा दे, सो डिविशन ना मल्टीप्लिकेशन ना पोड़ना, ये द मेला बंदरो, इवंग प्लस टेन नो अंदर के, सो प्लस पर ना ये लो वरना आप लोग बता रेंट नंबर यार अंजू रेंट, आई रेंट आप पत्त ऐड पर ना ये लो, सो रेंट के में सेंटर वाला साइन है, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस टू, आप लोग ये वंग वंदे कील अंदर वांगा, सो माइनस पर ना मून वरना, आप लोग बता रेंट नंबर यार है, आई रेंट minus 5 x plus 2 so this expansion is the doubt in the topic 3 is the same thing we can see how it is we can see how it is we can see how it is now we can see how it is so we can see how it is so this sum and this sum are the same the difference is in the division how it is multiplication how it is the same technique division is the same multiplication how it is the division is the same how it is the same division is in the same way that is reciprocal this is one logic there is no difference between these two sums so x plus 2 x plus 2 cancel x minus 5 x minus 5 cancel x plus 5 x plus 5 cancel so balance is x plus 1 x plus 1 is x plus 1 and x plus 1 is x minus 5 so this is your p of x let's see you have 5 marks simple factorization ஈசியா வாங்கிரலாம்.
ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் வர்க்க மூலம் வந்து பார்க்க போகிறோம் வர்க்க மூலம் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை வர்க்கம் அப்படி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன உதாரணமாக ஃபோரோட ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கிடையாது ரெண்டுங்கிறது வர்க்க மூலம் ஃபோரோட ஸ்கொயர் என்னென்னா பதினாறு பதினாறோட வர்க்க மூலம் பதினாறோட ஸ்கொயர் ரூட்டு நாலு ஸோ இப்படி ஏதோ ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் திரும்ப அதே நம்பர் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஸ்கொயருங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பரை அதே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த நம்பரை மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுட்டு அதில் இருந்து ஒரு நம்பர் தான் நமக்கு வந்து ஆன்சராக போடுறது தான் ஸ்கொயர் ரூட் அந்த விதத்தில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரூட் ஃபோர் இதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னென்னா இப்போ ரூட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்ன பிரிச்சுக்கலாம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ ஈக்குவலாக பிரிச்சிட்டோம் அதில் ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஒரு நம்பர் தட் இஸ் நம்பர் டூ இப்போ இந்த சமுக்கு வரலாம் இந்த சமில் என்னென்னா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு வேரியபிள் மீன்ஸ் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸும் நம்பரும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நம்பருக்கு என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒனுக்கு ரூட் எடுத்தால் நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் எயிட் மீன்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரை எயிட் இன்டு எயிட்னு போடலாம் ஸோ அதில் ஒரு எயிட் வந்து ஆன்சர் எயிட்டி ஒனில் நைன் எட்டு நைன் ஸோ ஒரு நைன் வந்து ஆன்சர் பவருக்கு எப்படி போடுறது அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் பவரில் பாதி ஸ்கொயர் ரூட்டு பவரில் எப்போவுமே பாதி ஸ்கொயர் ரூட் அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ அந்த மீனிங்கில் எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் பாதி எவ்வளவு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவரில் பாதி ஒய் பவர் த்ரீ இசட் பவரில் பாதி இசட் பவர் எயிட்டில் பாதி நாலு ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு டிவைட் ஆஃப் பை கீழே வந்து டபிள்யூ பவர் டுவெல் அதில் பாதி டபிள்யூ பவர் சிக்ஸ் எஸ் பவர் ஃபோர்டீன் ஸோ எஸ் பவர் செவன் ஒரு வேளை இந்த இடத்துல பதினாறு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ண போடக்கூடாது நாலுன்னு போடக்கூடாது ஏன்னா பதினாறில் ரூட் எடுத்தால் நாலு அது வந்து நார்மலாக நம்ப இருக்குது பவரில் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது பாதி தான் போடணும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் எஸ் பவர் செவன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் அதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடணும் இல்லை மாடுலஸ் வந்து நம்ம வந்து போட்டு காமிக்கணும் மாடுலஸ் எதுக்குன்னா ஆல்வேஸ் ஐம் கன்சிடரிங் த பாசிட்டிவ் நம்பர் நாட் த நெகட்டிவ் நம்பர் அதோடய மீனிங் தான் மாடுலஸ் ஸோ இந்த சம் எடுத்துக்கலாம் இந்த சமில் ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் பா பவர் ரூட் எடுத்தால் ஃபோர்டீன் வந்து கிடைக்கும் ஏ பவர் சிக்ஸுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஏ பவர் த்ரீ பி பவர் எயிட்டுக்கு எடுத்தால் பி பவர் ஃபோர் சி பவர் டென்னுக்கு எடுத்தால் சி பவர் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கும் மாடலஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே நல்லா பாருங்கள் ரூட் போட்டு டிவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிவைடு ஏதாவது நம்ம பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இதோட மீனிங் என்னென்னா டிவிஷன்னா பை இருக்குன்னு வந்து அர்த்தம் ஸோ மீன்ஸ் இந்த பையை தான் இவங்க இந்த இடத்துல எப்படி கொடுத்துருக்காங்க டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பையை தான் இங்கே டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த சமம் வேணால் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் எயிட் ஒய் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை எயிட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் எயிட் ஸோ என்ன ஆகும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னா லெவன் எக்ஸ் பவர் எயிட்டில் பாதி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் சிக்ஸில் பாதி ஒய் பவர் த்ரீ இங்கே எயிட்டி ஒன் நைன் வரும் எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் பாதி எக்ஸ் பவர் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் எயிட்டில் பாதி ஒய் பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ண முடியும் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை எக்ஸ் ஸ்கொயராக கேன்சல் பண்ணால் பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு மேலே கிடைக்கும் கீழே என்ன இருக்கும் ஒய் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் த்ரீ ஸோ கேன்சல் பண்ணால் பவர் எப்போவுமே கேன்சல் டிவைட் பண்ணும்போது மைனஸ் வந்து பண்ணணும் ஸோ த்ரீ ஃபோர் கீழே வந்து நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஒய் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயரை இதையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ஒயின்னு மாத்திரம் கிடைக்கும் எக்ஸ் எஸ் பவர் ஃபோரை இதுன்னா பவர் டூ இங்கே இருக்கும் இங்கே பவர் ஒன்று வந்து இருக்கும் ஸோ கீழே யார் இருக்கா நைன் இருக்குது அண்ட் ஒய் ஸோ இதில் ஆன்சரில் லாஸ்ட்டு ஒரு மாடுலஸ் வந்து போட்டுருங்க ஸ்கொயர் எட் எப்போவுமே மாடுலஸால் தான் ஆன்சர் வந்திருக்கணும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஸ்டின் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எடுக்கலாம் ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ பாலினாமியல்ஸ் மீன்ஸ் இது எல்லாமே என்ன ஆயிருக்கு கம்பைன் ஆகிருக்கு ஒரே பாலினாமியல் மல்டிப்ளைடு மல்டிப்ளை இடையில் எதுவும் இல்லைனா மல்டிப்ளை ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே பாலினாமியல் இதுக்கு வர்க்க மூலம் ஃபைன் த ஸ
minus x minus 2. This is the factor. Panna factor path is 6 into 2 minus 12. Minus 12. So, minus panna is the same. 1 is the same. How do you number? 4, 3. So, sign is the same. number is center sign. So, this minus, this is plus. So, how do you answer? 6x is the same. 6x minus 4, comma, 6x by plus 3. Cancel panna, this is 3, varu, this is 2. Varu. This is 3, this is 2 or this is 1. So, my answer is 3x minus 2 is minus two answer. 2x plus 1 is no answer. So, in the factor is the topic 3. In the factor is 3x square minus 5x plus 2. This factor is the minus 5x plus 2. This factor is 3 into 2, 6. Plus 6, plus 6. So, plus 6 is plus 1. Anjur. Apa dia berdua? Dua macam hari. Dua, tiga, empat. Dua macam mana sign? Centro ada sign. So type two lah. Ada ada ini ada minus serendah. Peri number ke centro sign. Ini ada plus serendah. Dua macam centro ada sign. Anda boleh no. Madil ada sign. So three x by minus two. Three x by minus three. So cancel pun ni. Ini cancel lah. So orang ada answer. Enna apa? Na x minus two itu mana? X minus one. X minus. Ini tu mana? Ia na. One is equal to one. Okay, this is the factor. Let's do this factor. 2x square minus x minus 1. Factor is equal to 4 and 2 minus 2. So, minus 1 is equal to 1. So, what is the two numbers? 4 and 2 minus 1. 1 is equal to 1. The number is equal to 1. So, this is the same. So, 2x by plus 1 is equal to 1 factor. 2x by minus 2. Cancel it. So, what is the answer? So, what is the answer? 2x plus 1 x minus 1 So, what we have to do is factorize the 3 Now, the root is what we have to do For example, 4 is 2 So, one answer is root That is what we have to do Now, root of b is the same That is p of x The p of x is full Why do p of x is the same? If you have to do it in the full way That is why we have to do p of x so, if you have a length, you can use the same length. This is the full length of p of x. So, if you have a p of x, you can use the root of p of x. What is the root of p of x? That is 3x minus 2. Sorry, here is 3x minus 2. So, 3x minus 2. So, 3x minus 2, 3x minus 2. One answer is 3x minus 2. If you have 2x plus 1, here is 2x plus 1. Here is 2x plus 1. अपर x माइनस वन ही x माइनस वन, सो रेंडलो वन्ना रेंडलो वन्ना ये डिट्टे लगे रुपए था स्क्वायर रूट, मारा काम है लास्ट वन्दे एक मॉडलस पटरंगा, नमः स्क्वायर रूट लाय, ये प्री वर नंबर के और x वाला पावर y वाला पावर के प्री डिक्कर थे, अदै समय तला पॉलीनामियल वन्दे फैक्टराइज पन्द्रा माध्य दा क्वाड्रेटिक पॉलीनामियल आये रहने चुना आधे के प्रिस क्वायर रोटेड कर दाना पाता आधे कल्टर रंबर में मुख्य मानव तो पाको परां एक्स पावर फोर लस रटा करिए पॉलीनामियल एक्स पावर फोर ना इतने टाइम्स रखो पावर फोर पावर थ्री पावर टू एक्स नंबर अंच टाइम उन्दे इरुको वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स उन्दे इरुको इन्दे दा नमा फैक्टराइज पन्नी टे अदरे रेंडो उन्ना एडकल एडकना एडकलाम बट अदरे रंबा कॉम्प्लिकेटेड अदरे कुबे दला रंबा सिंपल मेथड वागुतल मुराई डिवीशन मेथड यूज पन्नी नमा ऐने चलाम स्क्वायर रूटर रंबे इसिया कंडर बुड़े चलाम सो ये क्वेश्चन उन लोगों की पढ़ता है रखो x power four minus ten x cube plus thirty seven x square minus sixty x plus thirty six find the square root अब दें चलियो क्वेश्चन रखो नहीं ये सही है मैंने ये तो फर्स्ट है ना ये दो डो कोफिशिएंट है फर्स्ट उन्हें ऐड दिखेगा कोफिशिएंट है ना ये दो मिल लेना वो नहीं कोफिशिएंट ऐड तो मुझे � नमः पावर फोर लंदे नंबर पाते लगते लाम ये लंदे नंबर लंदे पावर पाते लगते लाम अना आर्डर वंदे फ्लो वंदे करट्टर मां फोर थ्री टू वन नंबर अपडी लगते लाम ये लंदे नंबर वन टू थ्री फोर आंधा माध्यम ये लगते लाम ये डे ये लंदे क्वेश्चन लोगों के दाद स्वाप पनी पोटर ना फॉर एग्जाम एक्सीक्यू प so, what do we do? In this question, fortunately, it is correct. 1. This sign is 10. Minus 10. This is not in the front. Then, plus 1. Then, plus 37. Sign is coefficient. Minus 60 plus 36. So, this is the first work. Now, we have to do the second work. 
இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க நம்பர் ஃபஸ்ட்டில் இருக்க நம்பரை ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் மீன்ஸ் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன்றோட ஸ்கொயர் ரூட்டு ஒன்று தான் இந்த இடத்துல எப்போவுமே ஒன்று இருக்கும் அல்லது நாலு இருக்கும் இல்லை ஒம்பது இல்லை இருபத்தஞ்சு அதாவது ஒன்றா இருந்தால் ஒன்று நாலாக இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டுன்னு பிரிக்கலாம் ஒம்பதாக இருந்தால் மூணு மூணு பிரிக்கலாம் பதினாறாக இருந்தால் நாலு நாலு அஞ்சு இருபத்தஞ்சாக இருந்தால் அஞ்சு அஞ்சாக பிரிக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இதில் அந்த நாலில் இல்லை அஞ்சில் ஒரு நம்பர் தான் உங்களுக்கு இங்கே வரும் ஸோ ஒன்றுன்னு இருக்கிறதுனால ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிட்டோம் ஒருவேளை நாலு இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டுன்னு போடுவீங்க இரு பதினாறு இருந்தால் நாலு நாலுன்னு போடுவீங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓர் ஒன் ஒன்று மீன்ஸ் இங்கே என்ன நம்பர் போட்டோமோ இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்று ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே கேன்சல் பண்ணியிருந்தீங்க மீன்ஸ் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றை சப்ரேட் பண்ணால் ஜீரோ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்த ரெண்டு நம்பரை கீழே இருக்கிறோம் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் விஷயமே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்க நம்பரை இந்த மாதிரி எடுத்தோம் மைனஸ் போட்டோம் அதை கேன்சல் பண்ணோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செகண்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நம்பர் செகண்ட் பொசிஷன் தேர்ட் பொசிஷன் கீழே இருக்கிறோம் ஓகே செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு சப் ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த இடத்த கீழே இருக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த நம்பர் ஒன்றை வந்து டபுள் பண்ணணும் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டபுள் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு சப் ஸ்டெப் என்னென்னா இறக்கணும் அப்புறம் இந்த நம்பரை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே என்ன சைன் இருக்கோ அந்த சைனை இங்கேயும் இங்கேயும் போட போகிறோம் போட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் பத்து அஞ்சு ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் அஞ்சு ஸோ அஞ்சு இங்கேயும் போடுறோம் இங்கேயும் போடுறோம் ரெண்டாம் ஸ்டெப் இன்னும் முடியலை ரெண்டாம் ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு இறக்கியிருக்கோம் இந்த நம்பரை டபுள் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைனை இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டோம் அப்புறம் இந்த நம்பரை இந்த நம்பராக டிவைட் பண்ணி அஞ்சுன்னு போட்டோம் ஸோ இன்னும் ஸ்டெப் டூ கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ புதுசாக போட்ட நம்பர் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த மைனஸ் ஃபைவை வச்சு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஃபைவை வச்சு ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டென்னு தான் கிடைக்கும் அது எந்த மாற்றம் இல்லை ஏன்னா இந்த ஃபைவ் எப்படி போட்டீங்க இந்த நம்பரை இதால் டிவைட் ஆகிற மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த நம்பரை அந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டென்னு தான் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்த நம்பர் அடுத்த நம்பர் என்னென்னா இந்த புதுசாக போட்டிருக்க நம்பரையும் இந்த புதுசாக போட்டிருக்க நம்பர் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே நம்பர் தான் போட்டிருப்போம் இங்கே என்ன நம்பர் போட்டோமோ அதே நம்பர் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் எப்போவுமே ப்ளஸில் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே என்ன மைனஸ் ஃபைவ் போட்டால் இங்கேயும் மைனஸ் ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஒரே அடையாளங்களை பெருக்கும் போது ஆன்சர் ப்ளஸில் தான் இருக்கும் ஸோ அஞ்சு அஞ்சையும் இஞ்சையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இருபத்தஞ்சு அதாவது புதுசாக போட்டிருக்க நம்பரோட ஸ்கொயரை ஸ்கொயரை வர்க்கத்தை இந்த இடத்துல வந்து போடணும் புதுசாக போட்டிருக்க நம்பர் அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு ஸோ ஆன்சர் இந்த இடத்துல எப்போவுமே மை ப்ளஸ் தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த இடத்த என்ன ஆக்கணும் மைனஸாக ஆக்கணும் ஸோ இங்கேயே நான் சப்ராக்ட் தான் பண்ணுறேன் ஸோ இது கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் போட்டு காமிக்கணும் ஸோ சப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன கழித்தல் அப்படின்னா என்ன சைனை சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சைனை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு எதுக்கு சைனை சேஞ்ச் பண்ணும் கீழே இருக்க நம்பருக்கு சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ தேர்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேறு வேறு சைனை வந்து ஆட் பண்ணும்போது பெரிய நம்பரோட சைனை முதல் போட்டு சப்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணி தேர்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ வேணா டூ இருக்கும் இங்கே ஒன் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன முடிச்சுருக்கோம்னா செகண்ட் ஸ்டெப்பும் முடிச்சுருக்கோம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்னெல்லாம் பண்ணோம் திரும்ப ஒரு தடவை பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு நம்பரை கீழே இறக்கணும் இந்த நம்பரை டபுள் பண்ணோம் இந்த சைனை ரெண்டு இடத்துலையும் போட்டோம் இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் டிவைட் பண்ணால் அஞ்சு அப்புறம் இந்த புதுசாக போட்டிருக்க நம்பரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ண மைனஸ் டென் எப்போவுமே இந்த இடம் இங்கே என்னென்ன இருக்கோ அதே தான் இங்கே வரும் செகண்ட் நம்பர் இந்த புதுசாக போட்டிருக்க நம்பரை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மீன்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எப்போவுமே இந்த இடம் ப்ளஸ் போட்டு அதை ஸ்கொயர் என்ன இருக்குன்னா இருபத்தஞ்சுன்னு வரும் ஸோ இந்
ஓகே அடுத்து என்ன செஞ்சோம் இங்கே என்ன சைன் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இந்த சைனை வந்து இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டோம் எப்படி இந்த சைனை இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டோமோ அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸை இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன ஒர்க் பண்ணோம் இந்த பத்தை இதால் டிவைட் பண்ணோம் இங்கே பன்னெண்டை இதால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆறு இதே ஆறை இங்கேயும் போடணும் ஓகே என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் புதுசாக போட்டிருக்க நம்பரை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது கிடச்சிச்சு இப்போ புதுசாக நியூலி ஆடட் நம்பர் இந்த நம்பர் இந்த நம்பரை வச்சு ஒன்று ஒன்றையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ப்ளஸ் சிக்ஸை வச்சு ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸை வச்சு மைனஸ் டென் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸை வச்சு ப்ளஸ் ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீனிங் இங்கே என்ன நம்பர் கிடச்சிருக்கோ அதே நம்பர் தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக வந்து கிடைக்கும் இப்படி வரலன்னா எங்கேயோ நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல இதோட ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் கிவன் பாலினாமியில் ஃபஸ்ட் எழுதுங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டென் எக்ஸிக்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது இந்த பாலினாமி எழுதி ஒரு ரூட் போட்டு மீன்ஸ் இந்த கொஷினுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் டு போட்டு இங்கே மேலே இருக்கு பாருங்க ஆன்சர் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் நான் அப்படியே எழுதக்கூடாது ஒன் போட்டு பக்கத்தில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டு எக்ஸ் அப்புறம் தனியாக நம்பர் ஸோ பக்கத்தில் இது பக்கத்தில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது பக்கம் எக்ஸ் இது தனியாக அந்த நம்பர் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் முன்னாடி ஒன்று இருக்குன்னு தான் போடணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ ஆன்சரை எப்படி எழுதுறதுன்னு கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்பரை அப்படியே எழுதிடாதீங்க ஸோ இது முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் ஆன்சருக்கு முன்னாடி மாடுலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளை போடுங்க மீன்ஸ் இங்கே இருந்து ஐம் கன்சிடரிங் ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட்டை மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்காக மாடுலஸ் ரெண்டு மாடுலஸ்னால் ரெண்டு ரெண்டு கோடு வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் போட்டுருங்க இதை மறந்துடாமல் வந்து போட்டுருங்க ஏன்னா இந்த போடல்னா கூட உங்களுக்கு மார்க் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் மீன்ஸ் ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்தா அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்னொரு கொஸ்டினை பார்க்கலாம் எம் மைனஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தமிழில் சொல்லணா கொடுத்துருப்பது ஒரு முழு வர்க்கம் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சொல்லி எனக்கு ஃபைண்ட் எம் அண்ட் எம் எம் கமா என்னை கண்டுபிடி அதுக்கான வேல்யூவை கண்டுபிடி இந்த கொஷின் இந்த கொஷின் வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த கொஷின் ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த கொஷின் ஸ்கொயர் ரூட்டு கேட்கல எம் அண்ட் என்னை கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் மெத்தடு இதே தான் இதே மெத்தடு தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதே மெத்தடு தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் லாஸ்ட் ஆன்சர் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டு கிடையாது எம் கமா என் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கொடுக்கத விட கோஃபிஷியண்டை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே எழுதிக்கணும் ஆர்டர் படி எழுதணும் என்ன ஆர்டர் படி எது வந்து நமக்கு தெரியாதோ அதை லாஸ்ட்டு வரணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி இங்கேருந்து இப்படி எழுதலாம் இல்லை இங்கேருந்து இப்படி எழுதலாம் நம்ம சாய்ஸ் பட் ஒருவேளை இங்கிலீஷ் லெட்டர் இருந்துச்சுன்னா அன்ன ஒன்று எப்போவுமே தெரியாததை லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த கணக்கில் கட்டாயம் நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து எழுதுங்க மீன்ஸ் நைன் டுவெல் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப்போட கோஃபிஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஃபிஷன் இங்கே எக்ஸோட கோஃபிஷன் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் என் மைனஸ் என் வெறும் என்னன்னு சொல்லக்கூடாது மைனஸ் என் ஒரு நம்பரோட சிம்பிள் ஒரு நம்பரோட சிம்பிள் தான் டுவெண்ட்டி எயிட்டோட சிம்பிள் இது தான் தவிர இது கிடையாது ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் அதோட குறியீடு ஸோ மைனஸ் என் அடுத்து யார் இருக்கா எம் எம் முன்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ப்ளஸ் எம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் எம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னா இந்த கொஷின் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து வந்திருக்கும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருங்க வார்த்தையை பார்த்துட்டா இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ முழு வர்க்கம்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர்டர் படி எழுதியாச்சு அன்னவுன் லெட்டரை லாஸ்ட்டு வர்ற மாதிரி எழுதியாச்சு நம்ம இதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணோமோ அதே மெத்தட் இங்கே பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நைன் நைனை வந்து நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒன்று ஒன்று ஒன்பது பதினாறு இருபத்தஞ்சி இது நாலில் தான் ஒரு எழுத்து இருக்கும் ஸோ ஒன்பது இருக்கு 
என்ன நம்பர் ஒன்பது அப்போ மூணு மூணு போட்டு இங்கே இதுக்கு நேரம் ஒன்பது போட்டு முடிச்சுட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ஸ்டெப் அங்கே என்ன பண்ணோம் செகண்ட் இருக்க ரெண்டு நம்பர் கீழே இருக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இறக்கியாச்சு அடுத்து எங்கே என்ன பண்ணோம் இந்த நம்பரை டபுள் பண்ணோம் ஸோ ஆறு அப்புறம் இந்த சிம்பிளை இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டோம் எஸ் அப்புறம் இந்த நம்பரை இதால் டிவைட் பண்ண டுவெல்லில் சிக்ஸால் டிவைட் பண்ண டூ ஸோ புதுசாக போட்டிருக்க நம்பரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இதை பெருக்குனா இதே டுவெல் அப்படியே வரும் இந்த இடத்துல எப்போவுமே ப்ளஸ் தான் வரும் இந்த இடத்துல எப்போவுமே ப்ளஸ் தான் வரும் அது அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்னா போட்டிருக்க நம்பரோட ஸ்கொயர் மீன்ஸ் ரெண்டை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நாலு ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ண டுவெல் இந்த ரெண்டை வச்சு இந்த ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கேயும் மைனஸ் நான் போய் சொன்னோம் இந்த ஒரு இடத்துல மொத்தம் சைனு சேஞ்ச் பண்ணி காமிங்க எல்லா இடத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணும் பட் தேவையில்லை நீங்கள் அதை கேன்சல் பண்ணால் போதும் இந்த இடத்துல ஏன் சைன் சேஞ்சுனா ஆக்சுவலாக நீங்கள் உண்மையிலே பண்ண போகிறது அந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம் தான் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் இங்கே அடிஷனோ சப்ராக்ஷனோ பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா அதே நம்பர் தான் திரும்ப உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆக போகுது ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல வந்து கவனமாக பண்ணுங்கள் மேலே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது கீழே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேறு வேறு சைனு அப்போ என்ன செய்யணும் பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணும் இருபத்தெட்டு இருபத்தி நாலு ஸோ பேலன்ஸ் வந்து இருபத்தி ஆறு சப்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதோட நம்ம எத்தனா ஸ்டெப் முடிஞ்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிருச்சு தேர்ட் ஸ்டெப் மைனஸ் எண் ப்ளஸ் எம் ரெண்டு நம்பரை கீழே இறக்கிட்டோம் அங்கே ரெண்டு நம்பர் கீழே இறக்கணும்ல அதே மாதிரி கீழே இறக்கிட்டோம் பட் இங்கே நம்பர் ஓகே வழக்கம்போல் என்ன பண்ணலாம் புதுசாக போட்டிருக்க ரெண்டு நம்பரை இங்கே டபுள் பண்ணி போட்ட மாதிரி த்ரீ இன்டூ டபுள் பண்ணால் த்ரீயை டபுள் பண்ணால் சிக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ரெண்டை டபுள் பண்ணால் நாலு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணோம் இந்த ப்ளஸ் சைனை இங்கேயும் இங்கேயும் போடுவோம் இந்த நம்பரை இருபத்தி நாலு சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் நாலு ஸோ நாலு இங்கேயும் போடுவோம் இங்கேயும் போடுவோம் ஸோ இந்த புதுசாக போட்டிருக்க நம்பரை வச்சு ஒன்று ஒன்றையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஆறு இருபத்தி நாலு 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 பதினாறு நாலு நாலு பதினாறு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு செக் சொன்னோம் இங்கே என்ன வந்திருக்கோ அதே நம்பர் தான் இங்கே வரும் அப்படி வரலன்னு இங்கே செஞ்சுருக்க தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சமையலை கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இல்லை வேணா இந்த ஒரு இடம் வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் மற்ற ரெண்டு இங்கிலீஷ் லெட்டர் ஸோ நீங்கள் தான் ஆன்சரை பார்த்து கரெக்டாக போகணும் எதாவது தப்பு விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் இதையும் இதையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் ஜீரோ தான் வரும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இங்கே ஜீரோ வரும்னு சொன்னீங்க ஏன்னா ரெண்டுமே என்னது ஈக்குவலாக இருக்குது சப்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே எப்படி இது எப்படி ஜீரோ ஆகும் இது எப்படி ஜீரோ ஆகும் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு தான் அவங்க ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கிறது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் முழு வர்க்கம் அதனால் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ தான் வரணும் நீங்கள் அந்த காரணத்தை இங்கே சொல்லுங்கள் எதுனால நான் ஜீரோ சொன்னேன்னா காரணம் சொல்கிறதுக்கு எப்போவுமே என்ன சொல்லணும் அக்கனாவை தலைகீழ வச்சுட்டு என்ன சொல்லணும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்னா முழு வர்க்கம்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷ் மீடியம் சொல்லணும்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருங்க வார்த்தையை வந்து சொல்லணும் இப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே எழுதுனது இதோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி எழுதணும் இங்கே எனக்கு இங்கே இருக்கிறது ஆன்சர் கிடையாது அதை அவங்க கேட்கவும் இல்லை அவங்க கேட்டது எம் என்ன என்னென்ன நீங்கள் டைரெக்டாக ஆன்சர்னு எடுத்துடுதுங்க ஆன்சர் விடை எம் வந்து என்னது என்னு வந்து என்னது எம்முக்கு நேர் இருக்க நம்பர் எம்முக்கு எண்ணுக்கு நேர் இருக்க நம்பர் எண்ணுக்கு எம்முக்கு நேர் என்ன நம்பர் இருக்கு பதினாறு எண்ணுக்கு நேர் நம்பர் இருக்கு பதினாறு ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இந்த எம்முக்கு நேர் இருக்கிறது இந்த நம்பர் ரெண்டு ஒரே சைனாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ரெண்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகோ ரெண்டு மைனஸ் மைனஸாக இருந்தால் ஆன்சர் ப்ளஸ்ஸு ஒரு இது மைனஸு இன்னொரு இது ப்ளஸ்ஸு அப்படி இருந்தால் ஆன்சருக்கு முன்னாடி மைனஸ் போட்டுருங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் எண்ணுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது இந்த பதினாறுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் அப்போ எண்ணுக்கு வந்து என்ன வரணும் மைனஸ் பதினாறுன்னு போடணும் எம் ரெண்டு ஒரே சைனு ஒருவேளை ரெண்டு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸு ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்தால் கூட அப்போ ஆன்சர் எதெல்லாம் வரும் ப்ளஸ்ஸில் தான் வரும் நார்மலாக அந்த சைன் போடுற இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் தப்பு பண்ணுவாங்க பட் ரொம்ப ஈஸி முன்னாடி இருக்க சைனை பாருங்கள் ஒரே சைன்னா ப்ளஸ் வேறு வேறு சைன்னா மைனஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இந்
நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா குவாட்டிக் பாலினாமியல் பார்த்தோம் அதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அந்த பாலினாமியல்ஸை எப்படி ஈக்குவேஷனாக மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு குவாட்டிக் பாலினாமியல் நான் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் எ குவாட்டிக் பாலினாமியல் இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை இது ஈக்குவேஷனை மாற்றுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் இது ஈக்குவேஷனாக மாறிடுது ஈக்குவேஷனாக எப்போ மாறினச்சோ அப்போ நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபேக்டரைசேஷனோடு நிற்க போகிறதில்ல அதுக்கு எக்ஸோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே குவாட்டி ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா கொஷின் வந்து சால்வ் தீர்க்க அப்படின்னு வந்து இருக்கும் ஸோ சால்வ் தீர்க்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோட உள் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதோட நோக்கம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்க கொஷினை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் பண்ணால் ஃபைவ் வரணும் ஸோ டூ த்ரீ ஃபேக்டரைஸ் பண்ண புரியலன்னா தேர்ட் டாபிக் ஃபேக்டரேஷன் பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த டாப்பிக்கு வாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மறந்துடா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த எக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ இதை மைனஸ் த்ரீன்னு போடுங்க இந்த ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூவாக வந்து ஆயிரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் த்ரீ அல்லது ஆர் மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டோட பேர் தான் ரூட்ஸ் மூலங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பூஜ்ஜியங்கள் தமிழில் சொல்லலாம் ஏன் பூஜ்ஜியங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டில் எந்த வேல்யூவை நீங்கள் எங்கே போட்டாலும் ஆன்சர் ஜீரோ தான் வரும் மைனஸ் மூணு இங்கே போடுங்க மைனஸ் ஒம்பது சாரி மைனஸ் மூணு இங்கே போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒம்பது இங்கே ஒரு மைனஸ் மூணு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் பதினஞ்சு ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆறு ஸோ மைனஸ் ஒம் ப்ளஸ் ஒம்பது ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் பதினஞ்சு இது மைனஸ் பதினஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு இங்கே போடுங்க ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே போடுங்க மைனஸ் பத்து ஸோ ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் பத்து இங்கே ஒரு மைனஸ் பத்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு வேல்யூவுக்கும் பேர் ஜீரோஸ் பூஜ்ஜியங்கள் ஏன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவை போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு ஜீரோஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி அதுக்கு எக்ஸோட ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பேர் என்ன பேருனா இங்கிலீஷ் லெட்டர் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு பேர் வைக்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டான்னு இனிமேல் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட மனசில் என்ன வரணும்னா அது வந்து ஒரு இருபடி சமன்பாட்டின் குவாட்டி ஈக்குவேஷனோட தீர்வுகள் சொல்யூஷன் ரூட்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன இந்த குவாட்டி ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சால் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை முடியலைன்னா அப்போ நம்ம எப்படி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து இருக்குது நீங்கள் இது வரைக்கும் அல்ஜிப்ரால் பெரிய ஃபார்முலான்னு எதுவுமே படிக்கலை பெரிய டாபிக் பட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஃபார்முலா நம்ம முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் பட் இந்த குவாட்டி ஈக்குவேஷனில் நமக்கு கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் வந்து வரப்போகுது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபார்முலா படிக்க போகிறோன்னா ஒரு குவாட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஒரு குவாட்டி ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால்வ் யூஸிங் ஃபார்முலா ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு தெரிய முன்னாடி ஒரு குவாட்டி ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் பொது வடிவம் என்ன அப்படின்னா இதுதான் பொது வடிவம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ஏ எக்ஸ் முன்னாடி பி தனியாக இருக்கிறது சி அப்போ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே கிவனில் ஏ என்னது அப்படின்னா ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி அப்புறம் பி என்ன அப்படின்னா எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்குது எக்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது எது ப்ளஸ் அஞ்சு சி தனியாக இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ்ன்னு போடணும் அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் போட்டேன் போட்டாலும் தப்பு இல்லை ஆனால் மைனஸ் இருந்தால் கட்டாயம் போடணும் இப்போ எனக்கு எக்ஸ் தேவை எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்ப பெரிய ஃபார்முலாவாக இருக்குன்னு பயப்பட வேண்டாம் வேணால் இந்த ஒரு இடத்த வேணால் நம்ம அழிச்சிட்டு இதுக்கு வேறு ஷார்ட்டாக ஒரு லெட்டர் கொடுக்கலாம் டிஸ்கிரிமினன்ட் டெல்டா முக்கோண மாதிரி காமிக்கலாம் இல்லை டீன்
டூ ஏ நம்ம ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கலாம் பட் ஃபார்முலா பெருசாக இருக்குன்னு நினச்சா அதை டின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த டி என்ன அப்படிங்கிறத தனியாக சொல்லணும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இங்கே டிங்கிறது என்னென்னா இது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கன்னா டி கண்டுபிடிங்க டி என்ன பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஏபிசி டிங்கிற லெட்டர் இல்லை ஆனால் டியோட மீனிங் வந்து இதுதான் ஸோ டி ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பி என்னது அஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ இருக்கிறத புள்ளி வச்சா மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏ இருக்கிறத ஒன்று அப்புறம் சிக்கு பதிலாக சிக்ஸ் ஸோ என்ன வரும் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கி ஒன்றுன்னு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம நமக்கு டி எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தேவை எக்ஸ் தான் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சாரி மைனஸ் பி பி எவ்வளவு அஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன்று டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஏ எவ்வளவு ஏ வந்து ஒன்று ஸோ என்ன ஆன்சர் மைனஸ் பி மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஒன்று ஆன்சர் வந்து ஒன்று தான் பை டூ இன்ட்டு ஒன்று டூ தான் ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ரூட்டுங்கிறத தனியாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ரூட் எடுத்துருக்கோம் இப்போ என்ன மீனிங்னா இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸோட மீனிங் நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா இதில் ஆன்சரை போட்டலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வர்ற ஆன்சரை ப்ளஸ்ஸை வச்சு ஒரு டைமும் மைனஸ் வச்சு ஒரு டைமும் போடணும் அர்த்தம் மீனிங் என்னென்னா மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று அப்புறம் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஸோ இதில் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ ப்ளஸ்ஸை வச்சு ஒரு ஆன்சர் மைனஸை வச்சு ஒரு ஆன்சர் பை டூ நல்லா பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸை வச்சு ஒன்று மைனஸ் வச்சு இன்னொன்று ஆறு நடுவில் எல்லாம் காமா போட்டுக்கலாம் ஸோ மீனிங் என்னென்னா மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ காமா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டூ வந்து கிடைக்கும் இங்கே வந்து த்ரீ வந்து கிடைக்கும் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ இந்த ரெண்டு ஆன்சர் இந்த இன்னும் இங்கே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ வந்துருக்கு அதை பற்றி தப்பு இல்லை ஆர்டர் வந்து மாறியிருக்கலாம் பட் நம்பர் ரெண்டையும் பாருங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணது மூலமாக எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதும் ஃபார்முலா மூலமாக எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதும் ஒன்று தான் பட் ஃபார்முலா வில் டேக் லென்த்தி ரொம்ப பெருசாக டைம் எடுக்கும் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் உடனே ஆன்சர் கிடைக்கும் பட் அதுக்காக ஃபார்முலா வர்ஸ்ட்டாக தேவையில்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஃபேக்ட்ரைஸ் வில் ஹெல்ப் இந்த மெத்தடு காரணிப்படுத்து உங்களால் காரணிப்படுத்த முடிஞ்சால் மத்தளம் தான் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது பட் ஃபார்முலா மெத்தட் வில் ஒர்க் ஃபார் எனி திங் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடிஞ்சாலும் முடியலைனாலும் உங்களுக்கு எக்ஸோட ஆன்சர் தேவைன்னா ஃபார்முலா வில் ஹெல்ப் யூ கோட்டடிக் ஈக்குவேஷனை வந்து டேரெக்டாக கொடுத்தா எப்படி சால்வ் பண்ணி எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ என்னென்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷனை கொடுத்து மீன்ஸ் குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சம் ஆஃப் தி நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ரெசி ப்ரோக்கல் ஒரு நம்பரும் அதோட ரெசி ப்ரோக்கல் உதாரணமாக பத்துன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட ரெசி ப்ரோக்கல் ஒன்று பை பத்து ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு அதோட ரெசி ப்ரோக்கல் ஒன்று பை ரெண்டு இருபதுன்னு வச்சுக்கோங்க இருபது அதோட ரெசி ப்ரோக்கல் ஒன்று பை இருபது ஸோ ஒரு நம்பரும் அதோட ரெசி ப்ரோக்கலையும் இப்போ தானே அஞ்சு அப்படின்னு வச்சா அதை ரெசி ப்ரோக்கல் ஒன்று பை அஞ்சு ஒரு நம்பரையும் அதோட ரெசி ப்ரோக்கலையும் சம் பண்ணிங்கன்னா ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் அஞ்சு பை ஒன்று பை அஞ்சு அப்படி இருந்தால் அந்த நம்பர் என்ன ஸோ கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மூணுன்னு ஒரு நம்பர் எடுக்கிறீங்க அதோட ஒன்று பை மூணுன்னு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வரும் இப்போ அந்த ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஒரு எண்ணையும் அதோட தலைகீழியையும் கூட்டினால் அஞ்சு ஒன்று பை அஞ்சு எண்ணில் அந்த எண்களை காண்க இதுதான் வந்து தமிழ் மீடியம் கொஷின் ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த தேவையான நம்பரை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிடுதான் ஸோ தமிழ் கொஷின் உங்கள் ஆன்சர் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெட் லெட் த நம்பர் லெட் த நம்பர் ஜீக்வல் டு எக்ஸ் தமிழில் சொன்னால் அந்த எண்ணை எக்ஸு எண்க அப்படின்னு வச்சுக்கிடுதான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸையும் எக்ஸையும் 
அதோட ரெசிப்ரோக்கல் எப்படி இருக்கும் மூணுன்னு இருந்தால் ஒன்று பை மூணு எக்ஸுன்னு இருந்தால் ஒன்று பை எக்ஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் உங்களோட ஆன்சர் என்ன அஞ்சு பை ஒன்று பை அஞ்சு அஞ்சு டிபிட பை ஒன்று பை இதுதான் கொஷினில் கொடுத்துருக்குது ஒரு எண்ணையும் அதோட தலைகளையும் கூட்டினால் உங்களுக்கு அஞ்சு ஒன்று பை அஞ்சு இப்போ இனிமேல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எதை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எக்ஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃப்ராக்ஷன் ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு புரியலைன்னா அங்கே ஒரு டைம் பார்த்துட்டு திரும்ப இந்த சம வந்து வாங்க ஸோ எப்படி ஆட் பண்ணணும் எக்ஸை எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று கீழே வந்து எக்ஸ் இருக்கும் இது எப்படி வரும் ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ஒன்று இருபத்தி ஆறு பை அஞ்சு அடுத்து ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படுத்து படிச்சுருக்கோம் ஈக்குவல் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஃப்ராக்ஷன் அந்த பக்கம் ஃப்ராக்ஷன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் வச்சு இது பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் வச்சு ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் வரல ஏன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஸோ எல்லாம் இந்த பக்கம் போட்டு வரணும் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் ரொம்ப மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த கொஷின் கொடுத்து எக்ஸ் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக செஞ்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த கொஷின் என்னென்னா இது அஞ்சு மார்க் கொஷின்னு ஈவன் லாஸ்ட் டைம் கூட கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஸோ அந்த நம்பரை ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் கதை கொடுத்துருக்காங்க அந்த கதையை எதாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இருபடி சமன்பாடாக மாற்றிட்டோம் இங்கே இருந்து நமக்கு எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துற மாதிரி தான் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஐஏஞ்ச் இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஃபேக்டரைசேஷன் எல்லா கணக்குலையும் வந்து வந்து போகுது ஸோ ஆட் பண்ணால் இருபத்தி ஆறு வரணும் அப்போ ஓர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஆட் பண்ணால் இருபத்தாறு ரெண்டுக்குமே மத்தியில் உள்ள சைன் நடுவில் உள்ள சைனு அப்படியே ஆன்சர் போட முடியுமா முடியாது நமக்கு தெரியும் இதை என்ன செய்யணும்னா ஃபைவ் எக்ஸ் டிவிட பை மைனஸ் ஒன்று ஃபைவ் எக்ஸ் டிவிட பை மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு இதே இது கேன்சல் பண்ணால் அஞ்சு ஸோ எப்படி ஃபேக்டரைஸ் ஆகும்னா அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு ஃபேக்டரும் எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சுன்னு இன்னொரு ஃபேக்டர்னால் நமக்கு வரும் இங்கேருந்து எக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மைனஸ் ஒன்றுன்னா ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்குது பையின்னு வரும் கம்மா இந்த மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு ஆகிடும் ஸோ மீனிங் என்னென்னா ஒரு நம்பர் அஞ்சு இன்னொரு நம்பர் ஒன்று பை அஞ்சு மீனிங் இந்த ரெண்டில் எந்த நம்பரை போட்டாலும் இந்த ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டு ஆன்சர் எடுத்துடுதுங்க தேட் நம்பர் தேட் நம்பர் ஈக்குவல் டு தட் நம்பர் தேவையான அந்த எண் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை அஞ்சு அல்லது அஞ்சு சந்தேகம் இருந்தால் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் கோட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனில் அடுத்து சில முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ் வந்து முடிவுகளை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த நம்பரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிச்சு சார் இந்த பாலினாமையில் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னு தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் மூணு கமா மைனஸ் ரெண்டு ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு பேர் ரூட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கோம் ரூட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மூலங்கள் தமிழில் இதோட தன்மை நேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வருது தட் இஸ் கால் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரூட்ஸுமே நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இட்ஸ் ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ரியல் நம்பர்னு நீங்கள் தவறுதலாக புரியக்கூடாது பாசிட்டிவ் நம்பர்லாம் ரியல் நம்பர் நெகட்டிவ் நம்பர்லாம் இமாஜினி நம்பர்னு நினைக்காதீங்க பாசிட்டிவ் நம்பர் அண்ட் நெகட்டிவ் நம்பர் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் தான் அப்போ இமாஜினி நம்பர் என்ன என்ன அப்படின்னா ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸில் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு பேர் தான்
real and unequal. So, if you want to do this, you can factorize the roots and put the roots in the roots. How many are the two? The two are the real number and the unequal. So, real and unequal. But, we are doing this method in this method. So, if you want to factorize this, you can use this method. So, if you want to use the nature of the roots, that means you can use the root of the root. Anda wara kudia roots order tanmai apa dia irukon tanmai mula ngalin tanmai apa dia irukon apun kaitangan. Nah, nihing ini method beri saya benda. Nihing saya benda method ni apa? Apa dia? Nah, given lantih A ni apa? B ni apa? C ni apa? Kita harus cari tahu dengan A ni apa? Apa dia? Satu, B benda anjir, C benda R. Inda ayat ni lah. Nah, apa dia? Sana discriminant. Del no pola. Discriminant no orang tiap mana iri ke. That is called b square minus 4ac. Inda discriminant ada kandu beri cial me. Unggal ala. Ido ada tanme inna ni cialam mudiyom. So b square minus 4ac. B ala ada irwati anje minus 4 into a into c. So 20. That is 5 square minus 4. So answer inna warna 25 minus 24. Unnang answer itu, so yang aku D ing answer, alat itu del lunum pula. So del ing answer, zero udah persa andir ke, zero udah persa andir ke. So adinal lah, ina solap pun, na roots are real and equal, apun itu solap pun ayam. Oru vela, inda madri or sum kurite, adha b square minus four ac kandu pedi kaya. अदर आंसर इक्वल टू जीरो होने चाहिए ना निगेन ना सुनना रूट्स आर रियल एंड इक्वल नहीं चलनो सारी इंगे वन्द अन्नी इक्वल नहीं चलनी ये पाव वन्द ग्रेटर देन जीरो जीरो वाला पर्सन होने चाहिए ना रियल एंड अन्नी इक्वल नहीं चलनो इक्वल टू जीरो होने चाहिए ना रियल एंड इक्वल नहीं चलनो वो रुवेला Barak kuri number zero wala kamy ayer ke negatif number ayer ke na, ni yang elah dah mandi deh roots are imaginary. So ini dalam Tamil leh inna yang kita na solra. Dello wala value zero wala perasa ayer ni cina, mula anggal, meyi anggal, matram sama milai, anni kolna sama milai. Zero ayer ni cina roots are, adah ayer mula anggal, meyi anggal, matram sama mabrin korono. Oru vel and the answer kandu pudi kengi in that thala. Adu vandu zero vada kamyya vandu chye. Negative lo vandu chye na moolangal karpanai aana vai. Karpanai moolangal. Idu oru mukkiyamana result adikadi two more question kengi. And the question yappadu irukkun na polynomial kuduttu find the nature of the roots. Moolangal in thanmai aara ihe abdi na ABC enna na edutthar dikki nno. Apra in the formula apply pannu nge answer kandu pudi kengi. Answer Mula leh dah ada value orang. Orang yang zero ada persa rukum, ala zero warukum, ala zero ada kamyar rukum. Mula leh yang dah itu orang lek answer awal itu, anda conditionnya last answer ada terus diting. Na, orang lek mark kurit rukang. Ipo nama nature of the roots seperti nama pati tu. Ada tu quadratic equation leh sila mukia mana mudik gula anda nama pakai pera. Adi yang na apa ni na? Ipo na reverse lah orang. Inda question anda kurit rukang. Idu ke anda mula anggal roots anda kandu putih rukang. Nah mati ber, roots bandu kurit ter. Minus three and minus two are the roots. An the roots sebaji ni ni eda form mana cullah. Quadratic equation form mana cullah. So nalla paring eh, in the quadratic equation orda roots dah, ibang orang dua ber. Ipe in the dua ber sebaji na ena kushinga kena ibang orang kuntu angga, ni nuna solr. Means roots kurit ter, iru badi caman batai uru akhe. Naa ni ena sey na. Kurutir ke rendu mula ngalal alpha beta n walakam bola ucapkan ya. So quadratic equation na q e apunu ikilam e cha iru padi caman bawa nu ikilam full lah beri dikilam formula yang na x square minus alpha plus beta ini x plus alpha beta equal to zero. Ini kepera na beres sum of the roots. Ini kepera product of the roots. Mula ngalin kurudal mula ngalin perikal. Ada yang na sayin apa na x square minus mula anggal orang kurud dal kurud dal na sum of the roots minus three minus two yang add pandai ni na minus five ini ada tulen aku minus five untuk kadekum 
minus 2 minus 3 minus 5 x alpha into beta means minus 2 into minus 3 equal to 0. So, n x square in a minus anchuru very over minus minus of minus plus 5 in the iron pakatala x irke minus 2 into minus 3 plus 6 minus 6 plus 6 equal to 0. So, paranga minus 3 minus 2 roots are in the china other vachina form on a quadratic equation every irke x square plus 5x plus 6 equal to 0. So, n a purunjik tinga quadratic equation kodata roots kandapitik theriyo roots kuduthu quadratic equation form pannana appadi reverse la varano adukku use pandra formula x square minus sum of roots plus product of roots equal to 0 idhu or mukkiyamana or result idhu kaduthu innoru or result vandu paaka poringa adu enna appadina ungalku vandu question kuduthiruvaanga sum of the roots enna product of the roots enna nu kepaanga adhaadu x square plus 5x plus 6 equal to 0. In the roots order, sorry, in the quadratic equation order, sum of the roots and product of roots and then you can do first roots po, minus 3 minus 2 and the roots order sum and minus 3 minus 2 equal to minus 5 in the code. And the product of the roots of minus 2 into minus 3 equal to 6 in the code. So, this is the question. One question is that roots are not the same as the product. But in the question, you can answer the answer to the factor. The answer to the question is direct. x square plus 5x plus 6 equal to 0. In this case, you can add the same thing as 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 the roots can be done with the direct question in the other way. That's why we can use x to the coefficient. That is coefficient of x. x to the coefficient divided by coefficient of x square. We can use the third one as minus. Meaning, what is the coefficient of x square? Minus 5 by plus 1. Where is the minus? Where is the minus? So, the answer is minus 5. Let's see the answer. If you have a factor, you have to use the answer and you have to use minus 5. Direct formula, if you use the question, you have to use minus 5. So, if you have a factor, if you have a solution, you have to use the factor. If you have to use the factor, you have to use the factor. So, what do you do? If you have to use the question, you have to use the sum of the roots. Direct here, you have to use the coefficient of x coefficient divided by x squared coefficient of minus 5. अधे मधरी product of the roots किना एना पन्नुन अपना constant divided by coefficient of x square constant ना एदर ना मोना अधर केट्टा divided by coefficient of x square एनना ना one so key लिए रुकेदर रेंडिक में coefficient of x square ना मेल रुकेदा मारुद so 6 इंगो वर difference एनना अपड़ी ना sum of the roots को minus इरुके product of roots को minus वंदु इल्ल so, one question is, we have to use the sum of the roots and the product of the roots. We have to use the roots of the alpha and beta. We have to use the alpha and beta. The most important five more question is, if alpha and beta are the roots of this equation. So, in this equation, we have to use the alpha and beta. We have to use the alpha and beta. Then, we have to use the alpha and beta. So, what we have to do is, what we have to do is, in this equation, if you know the alpha and beta, you can find the answer to this equation. So, what we can do? In the sum of the factor is done. So, 6 is done. Add 5 is done. So, factor is done. Alpha and beta is done. Then, you can find the answer to this equation. This is one of the way. But, you can find the answer to this equation. But, you can find the answer to this equation. Because, it's an accepted way. So, let's go into the book. You can find the answer to this equation. So, in this question, what we can do is first say that the sum of the roots are x square minus 5x plus 2 equal to 0. In this case, the sum of the roots are what we can do. So, alpha plus beta are what we can do. Alpha plus beta are what we can do. Second term divided by first term change the sign. So, minus 5 by 3 change the sign. 
plus 5 by 3 ஆயிரும் இங்கே formula இது எழுது தேவையில்ல direct sum of the roots போட்டுலாம் product of the roots என்ன third term divided by first term so 2 divided by 3 இங்கே sign change பண்ணும் நாங்கள் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே வந்து போட்டுதோம் so உங்கள் first work sum of the roots product of the roots எடுத்து எடுதுது இனிமே ஒன்றுனா கண்டுபிடிக்கலாம் first இது என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் alpha by beta plus beta by alpha இது எப்படி செய்யலாம் அப்படினா it's a fraction பின்ன கூட்டல் பின்ன fraction addition எப்படி பண்ணுவோம் இது ரெண்டையும் multiply பண்ணி கீல போடுவோம் இதை வச்சி இங்க இதை வச்சி இங்க alpha square alpha into alpha alpha square beta into beta beta square so இதுவும் இதுவும் ஒன்னுதாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் இங்க இருக்க structure எனக்கு sum of the roots of product of roots of மாத்தனும் இந்த எட்டனாம் product of roots of இருக்கு பிரச்சனல்லை அனா alpha square plus beta square என்னன் எனக்கு தெரியாது என்ன எனக்கு தெரியுந்து alpha plus beta அதுவுடு square தான் கடையாது அது alpha plus beta the whole square நான் அப்படியே போடலாம் so இந்த எடத்த நாம் மாத்தனும் அதுக்கு நமக்கு தெரியும் formula alpha square plus beta square a square plus b square கொஞ்சு யோசி பாருங்க a plus b the whole square எப்படி இருக்கும் a square plus b square plus 2ab இருக்கும் அம்மது plus 2ab இந்த பக்கும் கொண்டும் திருங்க minus 2ab நாயிரும் அந்த பக்கு right hand side என்ன இருக்கும் alpha a square plus b square மத்தர் இருக்கும் so அந்த பார்மலாதா use பண்ணிருக்கேன் a plus b the whole square minus 2ab எதுக்கு equal இருக்கும் a square plus b square இருக்கு equal இருக்கும் so இந்த structure எப்படி மாரப்போது அப்பன்னா alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta by alpha beta ஏன் இப்படி மாத்திரன்னா என்று இருக்கிறது only sum of the roots உம் product of roots நான் இருக்கு அனா இங்கு கேட்டிருக்குது வேறுதை கேட்டிருக்காங்க சு அந்த கேட்டிருக்கு structure நான் எப்படி மாத்திக்கிட்டனா sum of the roots உம் product of roots உம் மாத்திட்டேன் இனிமே என் வேல் ரம்பை easy ஏ alpha plus beta என்ன கண்டு பிடிச்சிருக்கும் 5 by 3 the whole square minus 2 into alpha beta எவ்வளது 2 by 3 divided by alpha into beta வலவு திரும் 2 by 3 நல்லாப் பாருங்க alpha plus beta 5 by 3 the whole square minus 2 alpha beta divided by alpha beta 2 by 3 so இதுவுட continuation இங்க வாரும் so equal to இது என்ன பண்ணலாம் பண்ணா first square பண்ணா என்னாகும் 25 by 9 மேல் இருக்கது minus இங்க என்னாகும் 4 by 4 by 3 இங்கு மேல் இருக்கும் கீல் என்ன இருக்கு 2 by 3. So, hereafter, எல்லாமே simplification. Max ஓட simplification work. So, இதில் இருந்து இதை subtract பண்ணும். இது ஒரு fraction, இது ஒரு fraction. எப்படி subtract பண்ணும்? கீல் 9 காமனா எடுச்சுக்கலாம். அப்பு 25 அப்படியே வரும். இந்த 3 நாய் நாகன்னா, 3ல multiply பண்ணும். மேலை 3ல multiply பண்ணும். பண்ணண்டு. கீல் 2 by 3 அப்படியே வரும். So, என்ன ஆகும் கீல 2 by 9 இப்பு 2 by 3 இப்பு என்ன நடந்திருக்கும் அப்படினா இந்த டாம் அப்படியே இருக்கும் இது reciprocalாகும் 3 by 2 நுமாரும் சோ உங்க answer என்ன ஆகும் அப்படினா 13 into 3 divided by 9 into 2 நுமாரும் சோ final answer 3 13 divided by 18 நுமாரும் சோ இதை இது இங்க answer பண்ணா உங்க answer sorry cancel பண்ணா முடியாது So, 99 by 18 இந்த answer தான் இந்த கேட்டிருக்க first question உட answer second என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா alpha minus beta so எனக்கு இருக்குது alpha plus beta alpha into beta alpha minus beta என்ன என்ன திரியாது so அதுக்கு நமக்கு formula இருக்கு alpha minus beta அங்குது என்ன alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta root வரும் so root of alpha minus beta the whole square sorry alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta இப்போம் பாருங்க கேட்டிருக்கு structure சம்மாவும் product ஆவும் மாத்திக்கிட்டேன் is equal to root of alpha plus beta என்ன answer வந்திருக்கு 5 by 3 5 by 3 the whole square minus 4 into alpha beta எவ்வளவுனா 2 by 3 so இதுது answer என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 5 by 3 the whole square என்ன வருனா 25 divided by 9 வந்து கடைக்கும் minus 4 into 2 8 by 3 நிக் கடைக்கும் இதுக்கு root எடுத்து இங்கு நான் கீல 9 வழக்கம் போல வரும் 
இருபத்தி அஞ்சு எட்டு மூணால் மல்டிப்ளை ஆகும் இப்போ இருபத்தி நாலு ஸோ என்ன ஆன்சர் கிடைக்குன்னா ஒன்று பை ஒம்பது ரூட் எடுத்தால் ஒன்று பை மூணு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஒன்று பை மூணு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆன்சர் தேர்ட்டி நைன் பை எயிட்டீன் செகண்ட் கொஷின் ஒன்று பை மூணு தேர்ட் கொஷின் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா வரும் இங்கே ஆல்ஃபா கியூப் ப்ளஸ் பீட்டா கியூப் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி மாறும்னா ஆல்ஃபா கியூப் ப்ளஸ் பீட்டா கியூப் டிவைட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு வரும் நம்ம ஆல்ஃபா கியூப் ப்ளஸ் பீட்டா கியூப் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சிடலாம் அதை மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் தட் வில் பி யுவர் அசைன்மெண்ட் ஸோ நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஆன்சரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் சம் குவாட்டிக் ஈக்குவேஷனில் அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் பார்க்கலாம் இஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா என்னன்னு தெரியாது ஆல்ஃபா பீட்டா ஏதோ ஒரு நம்பர் கொஷின் என்னென்னா ஃபார்ம் த குவாட்டிக் ஈக்குவேஷன் வித் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அண்ட் பீட்டா ஸ்கொயர் ஸோ எனக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிச்சி அதை ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ஒரு புது நம்பர் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ த்ரீன்னு கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ புது நம்பர் என்னதான் இருக்கும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோரு த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைனு ஸோ ஃபோர் கமா நைனை வச்சு குவாட்டர்டி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஒன்று இந்த இதுக்கு இந்த இதுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஸோ அந்த மெத்தடை கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி நியூ ரூட்ஸ் போட்டு நம்ம ஆன்சர் போடுறது ஒரு மெத்தட் இல்லை அப்படின்னா டைரெக்டாக சம் ஆஃப் த ரூட்ஸும் ப்ராடக்ட் ரூட்ஸ் மாத்திரம் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்முலா இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க செகண்ட் மெத்தட் ஸோ செகண்ட் மெத்தடு தான் உங்கள் புக்கில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மெத்தட் பட் நம்ம ரெண்டு மெத்தடும் முயற்சி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெத்தட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ நம்ம மெத்தடில் நம்ம பண்ணுவோம் பட் எனி மெத்தட் இஸ் ஓகே மார்க் எதுனாலும் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க உங்கள் சாய்ஸ் எது ஈஸியாக இருக்கும்னு ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்னது மைனஸ் அஞ்சு ஸோ ரெண்டு அஞ்சா மைனஸ் பத்து ஸோ சப்ராக் பண்ணால் மூணு வரும் ஸோ ஐ கேன் டேக் த சேம் பேர் ரெண்டே அஞ்சையுமே எடுத்துக்கலாம் ஸோ பெரிய நம்பருக்கு சென்டரோட சைனு ஸோ எப்படி மாறும் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கமா டூ எக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்னென்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒரு ஃபேக்டர் டூ இதையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஒரு ஃபேக்டர் இன்னொன்று டூ எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சுங்கிறது இன்னொரு ஃபேக்டர் ஸோ இதிலேருந்து எக்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன்று இந்த பக்கம் வரும் மைனஸ் ஒன்று ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆயிரும் முன்னாடி இருக்கிறது கீழே வந்துடும் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா கிடச்சிருச்சு ஆல்ஃபா பீட்டா மீன்ஸ் இந்த குவாட்டி ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் யாருனா ஆல்ஃபா பீட்டா அந்த ரெண்டும் நமக்கு கிடச்சி மூலங்கள் கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நியூ ரூட்ஸ் எடுக்க போகிறேன் நியூ ரூட்ஸ் என்னென்னா ஆல்ஃபா என்னங்கிறது நியூ ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பீட்டா என்னங்கிறது இன்னொரு ஒரு ரூட் ஆல்ஃபா என் நியூ ரூட் எப்படி இருக்கு ஆல்ஃபாவோட ஸ்கொயராக இருக்கு மீன்ஸ் இங்கே என்ன ஆல்ஃபா போட்டிருக்கீங்களோ அதோட ஸ்கொயர் தான் நியூ ஆல்ஃபா என் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று பீட்டா என் என்னென்னா பீட்டாவை போட்டிருக்கதோட ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ஸோ ஐ கேன் புட் ஃபஸ்ட் பீட்டா ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறேன் பீட்டா ஸ்கொயர் தட் இஸ் கால்ட் ஃபைவ் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஆல்ஃபா என் பீட்டா என் அப்படிங்க புதிய ரூட்டுகள் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த புதிய ரூட்ஸ் புதிய மூலங்களை வைத்து தான் நீங்கள் குவாட்டி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ரூட்ஸ் கொடுத்தா குவாட்டி ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் குவாட்டி ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஸோ நம்ம ரூட்ஸ் இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா இல்லை ஆல்ஃபா என் பீட்டா என் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா என் மல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஸோ ஏன் ஆல்ஃ
into x plus multiplication and 1 into 25 divided by 4 alpha n 1 beta n 25 by 4 0 so enna x square minus this fraction addition so over 4 4 25 by 4 x in varu appra over multiplication so multiply one fraction alla direct appadiye potukalam 25 by 4 equal to 0 so the equation paakumbodhu konjam look alla means by 4 nu irukku so by 4 are divide cancel panna equation mottham ena seiyalam 4 all divide pannalam so 3 sorry 4 all multiply pannalam 4 3 times 4 all multiply pannalam 4x square na ayirum minus in the term 4 all multiply 4 and 4 cancel aayittu 29x in varum in the term 4 and 4 cancel aayittu 25 equal to 0 nu vandu varum so idhu da namakku theviyana quadratic equation enna solirukanga form the quadratic equation with alpha square comma beta square na id answer so enna panna first in the question ku alpha beta kandupidichom kandupidichirukom enak alpha beta vachi quadratic equation form panna thirumba ivangale varuvaanga adanalu avanga enna solirukanga na pudhiya moolangal kuduthirukanga pudhiya roots alpha square beta square adanalu enna vachirukken new roots abdingiradukaga alpha n beta n ngada vachirukken the alpha n on the alpha square no chicken beta n and beta square no chicken rendering under put a chicken no quarter equation formula another x square minus sum of roots in the x product of roots equal to zero so up there value substitute panna now answer on the curve this is one of the easiest method to form a quarter equation but in the method when the epanama help a hard enough would well i the factor panna mudila alpha beta kandu put a mudila na you in the method of a you have to use the maladi patrangala given question the sum of the roots product of the roots and contributing other than the alpha square beta square every form one means the sum of the roots when alpha square plus beta square and then alpha square into beta square and then in the end value in contributing enough the answer so you can use either one of the way which is easy for you